அத்தியாயம் ஒன்று வங்கக்கடலில் சுமார் நூற்றி ஐம்பது கிலோமீட்டரில் உருவான காற்றழுத்த மண்டலம் புயல் சின்னமாக உருவாகி இருக்கிறது இது நேரே தீவிரமடைந்து சென்னைக்கும் கடலூருக்கும் நடுவே இன்று கரையை கடக்கக்கூடும் இதனால் தமிழ்நாடு ஆந்திரா கடலோர பகுதிகளில் மணிக்கு நாற்பது முதல் அறுபது கிலோமீட்டர் அளவு வேகத்துக்கு காற்று புயலாக வீசக்கூடும் சமையலறையில் வேலையிலிருந்த பெருந்தேவி கோபமாக நிமிர்ந்து சுவரிலிருந்த ஸ்பீக்கரை பார்த்தாள் மீனவர்கள் மீன்பிடிக்க கடலுக்குள் செல்ல வேண்டும் என எச்சரிக்கப்படுகிறார்கள் அடுப்பை அமர்த்தினாள் தாழ்வான பகுதியில் குடியிருக்கும் மக்கள் மேடான பகுதிகளுக்கு பத்திரமாக போகும்படி எச்சரிக்கப்படுகிறார்கள் கதவை திறந்து வெளிப்பட்ட அம்மாள் வேகமாக நடந்து ரேடியோவின் காதை திருக புயல் பற்றி என்றதோடு அடங்கிவிட்டது அது என்னம்மா நீ குமரன் எரிச்சலாக பார்த்தான் எவ்வளவு த்ரில் நியூஸ் கேட்டுட்டு இருந்த பாதியில நிறுத்திட்டியே த்ரில்லிங் நியூஸா நியூஸ் அண்ட்ஸ் நியூஸு என்று மல்லி தலையில் அடித்தாள் நீ சும்மா இருடி ராஸ்கல் ஏண்டா அவள் அடிக்கிற முட்டாளே காரில் போனவர் முந்தானாலே திரும்ப வேண்டியவர் இன்னமும் வீடு திரும்பல என்ன எதுன்னு தெரியல பத்திரமா திரும்பணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு இருக்க ராஸ்கல் புயல் செய்திய சுவாரஸ்யமா கேட்குற இனி ரேடியோ தொட்ட தொட்ட கையை வெட்டி போடுவேன் ஜாக்கிரத தள்ளி உட்கார்ந்திருந்த மல்லி சிரித்தாள் டீனேஜ் முடியும் தருவாயில் இருந்தாள் ஆனால் அவளுக்கென்று ஒரு இரகசிய வாழ்க்கை இருந்தது அதனால் முழுதாக வளர்ச்சியடைந்த பருவம் அவளுக்கு இருந்தது அவள் காதலன் பாட்சா நீங்க நினைக்கிற பாட்சா இல்ல பார்த்த சாரதி பாட்சாவாக மாறி அதுவும் சுருங்கி இப்போது பாட்சாவாக மாறி இருக்கிறது சுத்தம் சுயம் இந்து ஆரம்ப நாட்களில் இவளும் பார்ஜாதி என்றே தான் கூப்பிட்டாள் அவன் ஜாதியெல்லாம் கூடாது என்று சொல்லிவிடவே இவளும் பாட்சா என்றே கூப்பிட துவங்கிவிட்டாள் ரகசியமாக சொல்வான் டார்லிங் ராத்திரி பன்னிரண்டு மணிக்கு கதவை திறந்து வை நூல் எண்ணியை இறக்கிவிடு நான் மேல வர சி அவன் தலையை கலைத்து கொண்டே சிரிப்பாள் நீ ரோமியோ ரோடு சைட் ரோமியோ என்பாள் அண்ணன் குமரனை பார்த்தாள் சமையலறைக்கான ஸ்பீக்கர் தொடர்பை விளக்கிவிட்டு ரேடியோவை திருக அடக்கமான குரலில் செய்தி ஒளிபரப்பியது கடைசியாக வந்த தகவலின்படி புயல் தென்சென்னை பாண்டிச்சேரி காரைக்காலுக்கு அருகே கரையை கடக்கக்கூடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது மீண்டும் மீண்டும் மீனவர்களை கடலுக்குள் செல்ல வேண்டாம் என்று எச்சரித்தது தாழ்வு பகுதி மக்களை மேடான பகுதிகளுக்குள் செல்லுமாறு அடிக்கடி வேண்டுகோள் விடுத்தது பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக போலீஸ் கமிஷனின் அறிக்கையை வாசித்தது உட்கார்ந்த நிலையிலேயே குதித்தான் குமரன் இருபத்தைந்து வயது குழந்தை ஹையா புயல் வரப்போகுது என்ற அவனது உற்சாகமான கூவலுக்கு ஹடி செருப்பால என்ற அம்மா குரல் அசிரதியாக அதட்ட முதலில் முகம் சொல்லித்தான் பிறகு சிரித்தான் இந்த அம்மா வேறு சுத்த பயந்தாங்கொலி அப்பா இன்னும் உயிர் எழுதலேன்னு கவலையாக்கும் ஒதுப்பட போற நீ ஏண்டா அபசகுணமா ஏண்டா பேசிட்டு வர டோன்ட் வரி மம்மி அவர் உயிர் எழுதினாலும் எழுதினாலும் சொத்து புறாவும் அவருக்கு அப்புறம் தாலி கட்டின உனக்கு தான் வந்து சேரும் எப்படா சொல்ற எப்ப உன தொட்டு தாலி கட்டினாரோ அப்பவே அந்த உரிமை உனக்கு தன்னால வந்தாச்சு வெளியே வந்து நின்று பேய் மாதிரி கத்தினாள் அம்மா சனியனே எந்த நேரத்துல எதை பேசுறதுன்னு வியவஸ்தை இல்லாம போயிடுச்சா வெளியூருக்கு போன மனுஷன் இன்னமும் திரும்பலேன்னு கவலைப்பட்டு இருக்க நீ விளையாடுறியா நான் விளையாடலமா அப்பதான் விளையாடுறாரு உனை ஏமாத்தி எங்களை ஏமாத்தி என்னடா உளர்ற நான் ஒன்னும் உளர்ல போன வாரம் நடந்த ஆக்சிடென்ட் கேஸுக்காக நேற்று கோர்ட்டுக்கு போய் நம்ம வக்கீலை பார்த்த அவர் தான் ஒரு பெரிய குண்டை தூக்கி போட்டாரு என்னது உங்க அப்பா கிட்ட உயில் டிராஃப்ட் ரெடியா இருக்கு வந்து பார்த்துட்டு போக சொன்னாரு அவர் தான் ஊர்ல இல்லையே அதான் நானும் சொன்னேன் அவர் தான் சொன்னாரு உளராத நேற்று வந்து உயிர் எழுத சொல்லி டிக்டேட் பண்ணிட்டு போனாரு அதோட இன்னொன்னு சொன்னாரு என்னது அவரோட இழஞ்சிக்கிட்டு மேல் நாட்டு பெண் ஒருத்தையும் வந்தாலாம் யார் அது சொல்லல ஆனா அவரோட ஏதோ ஹோட்டல தங்கியிருக்கிறது மட்டும் தெரியும் யாருக்கு அவருக்கா இல்ல எனக்கு என்றவன் ரேடியோவை இயக்க அது மீண்டும் புயல் பற்றி விசேஷ வானிலை அறிக்கை என சட்டென்று நிறுத்தினாள் பெருந்தேவி மனசுக்குள் அடிக்கிற புயலே போதும் நீ வேறு ஊதி விடாத அம்மா ரேடியோவை மூடுறதுனாலேயோ நீ கோஷ்டம் போடுறதுனாலேயோ வரப்போகிற புயல் நிற்க போறதில்ல அது என்னவோ வந்தே தீரும் என்று அவன் சொல்லும்போது நீ வாய மூட போறே இல்லையா என்று பெருந்தேவி பெரிதாக அலரும்போது அந்த மல்லி வாயை புத்தி சிரிக்கும் போதுதான் வாசலில் கார் வந்து நின்றது ஓசை இன்றி அமைதியாக வந்துட்டாரு அவர் வந்துட்டாரு என்று பெருந்தேவி வாசலுக்கு ஓட பின் தொடர்ந்து வந்த சின்ன பிசாசு ஹை ஆன்டி புதுசா ஒரு ஆன்டி என்று உற்சாகமாக கூவ கதவை திறந்து இறங்கிய வீரராகவன் பின் கதவை திறந்துவிட மிகவும் ஒயிலாக இறங்கினாள் நான்சி மல்லியும் குமரனும் ஓடி வந்து வாசலில் நிற்க மேற்கத்திய நாகரிகத்துடன் கூடிய பெண்ணை பார்த்ததும் வா என்பதா அல்லது எதிர்ப்பு தெரிவிப்பதா என்று புரியாத நிலையில் பெருந்தேவி குழப்பமாக நிற்க கையோடு கைப்பிணைந்து அவர்கள் படியேற துவங்கிய நிலையில் தெரிந்த அந்த நெருக்கத்துக்கு ஐயோ ஐயோ என்று அலறிவிட்டாள் பெருந்தேவி இது என்னங்க கொடுமை 
யார் இவ சொல்லுங்க யார் இவ கத்தாத பெருந்தேவி பதில் சொல்லுங்க யார் இவ வாசல் நின்று கத்தாத உள்ள வா சொல்கிறேன் வீட்டு ரகல வெளியே தெரியக்கூடாது ரகல மெளிதாக அதிந்தாலும் கத்தினால் அப்படி நில்லுங்க மூக்கு கண்ணாடியை உயர்த்தி பார்த்தார் ஏ உள்ள வந்து சொல்கிறேன் வழியை விடு விலகு முடியாது கண்டவங்களை உள்ள விட இது சத்துருவம் இல்லை சாவடியும் இல்லை சொல்லுங்க யார் இவ எனக்கு தெரிஞ்சாகணும் முறைத்தார் முறைச்சி பிரயோஜனம் இல்லை எந்த காட்டிலேருந்து பிடிச்சு வந்தீங்களோ அதே காட்டுக்கு அனுப்புங்க அவளை அனுப்பிடுங்க பெருந்தேவி அவர் போட்ட கூச்சலுக்கு அவள் மெல்ல அதிர மேலும் இரண்டு படி ஏறினார் விரைப்பாக அங்கேயே நில்லுங்க நான் சொல்லிக்கிட்டே இருக்க நீங்கள் நேரம் உள்ள போனால் என்ன அர்த்தம் இந்த வீட்டில் எனக்கு உரிமை இருக்குன்னு அர்த்தம் நகருடி நாய அதிர்ந்து போனால் என்ன சொன்னீங்க நானாக இதே சொல்லலை நீ தான் சொல்ல வைக்கிற நகரு வலது கையால் அவளை ஒதுக்கி தள்ளிவிட்டு உள்ளே போனார் நான்சியிடம் வீண் தகரர் வேணா சார் நான்சி கெஞ்சினால் நான் என் விதி வழியே போகிறேன் வாடியோ மீன் இவ கூச்சலுக்கு பயந்து ஓட போறியா என் விதிப்படியே நடக்கட்டும் உட்காரு இழுத்து அமர்த்தினார் விதிப்படியே நடக்கட்டும் நீயே பின்ன போக வேண்டிய அவசியம் என்ன எது நடந்தாலும் அது இங்கேயே நடக்கட்டும் உரத்த குரலில் கூப்பிட்டார் வேம்பு சமையல்காரர் எட்டி பார்த்தார் ரெண்டு காஃபி கொண்டு வாங்க என்றார் அதிகாரமாக அவர் தயக்கமாக பெருந்தேவியை பார்க்க இரு பெருந்தேவி அதட்டினால் என்ன மீறி இங்கே இருக்கும் எதுவும் கொடுக்கக்கூடாது உள்ள போ அலட்சியமாக கேட்டார் எனக்கு கூடவா சரி வேம்பு வீரராகவன் சொன்னார் ஒரே ஒரு காஃபி கொண்டு வாங்க போதும் சமையல்காரர் தயக்கமாக மறுபடியும் பெருந்தேவியை பார்க்க அங்கே என்ன பார்வை டேம்யூ என்று இவர் கத்திய கத்தலுக்கு சற்றென்று காணாமல் போனார் வேம்பு முறைப்புடன் இருக்கும் மனைவியை முற்றிலும் அலட்சியப்படுத்தினார் காபி வந்ததும் சாசரில் கொஞ்சம் மூற்றிக்கொண்டு கோப்பையை நான்சியிடம் நீட்டினார் சாப்பிடு அவள் தயங்கவே சாப்பிடு என்று அதட்டவே வாங்கி கொண்டாள் கொதித்து போய் பார்க்கும் பெருந்தேவியை ஒரு புழுவை போல பார்த்தார் பங்கு காஃபியில் மட்டுமா இல்லை எல்லாத்துலேயுமா கட்டில் உள்பட எல்லாத்துலேயும் அவளுக்கு பங்குண்டு என்று சொல்லி மேலும் அதிர வைத்தார் உனக்குள்ள எல்லா உரிமையையும் அவளுக்கு உண்டு புரியலனா சொல்லு மறுபடியும் சொல்கிறேன் என்ற அவரது அழுத்தமான பேச்சுக்கு தரையில் கொந்தி அமர்ந்து கால்களால் தலையை பற்றி கொண்டு ஒப்பறிய வைக்க ஆரம்பித்தாள் சிரித்தார் ஐயோ என் வயிறு எரியுது சிரிக்கிறீங்களா இதோ பார் பெருந்தேவி நீ என்னதான் அழுதாலும் அடம் பிடிச்சாலும் என் முடிவு முடிவு தான் மாறாது எழுந்து அந்த நான்சியை இழுத்து எழுப்பி நடந்தார் நீ வா நான்சி என்று மாடிப்படியை நோக்கி போக குறுக்கே கைவிரித்து நின்று தடுத்தாள் மல்லி நில்லுங்கப்பா என்னம்மா நீ ஒப்படைக்க போறியா அம்மா அந்த காலம் அப்படிதான் ஒப்பாரி வைப்பாங்க ஆனால் நான் இந்த காலம் பெண்ணு படித்தவ சட்டம் தெரிஞ்சவ முக்கியமாக பேச தெரிஞ்சவ ம் பேச தெரிஞ்சவளா குட் வெரி குட் பேச கேப்போ தேவைதானா என்றால் ஒற்றை சொல்லாக புரியும்படி பேசு எதை சொல்கிற ஒரு பெண்ணுக்கு கணவனாக மூணு பிள்ளைகளுக்கு அப்பனாக அதிலேயும் ரெண்டு ரெடி ஃபார் செக்ஸ் இந்த நிலையில் இப்படி ஒரு சின்ன பெண்ணின் சிநேகிதம் தேவைதானா முறைத்தார் உங்களதான் சொன்னப்பா இது கேவலமா இல்ல அவளை அலட்சியப்படுத்தி கோபமாக திரும்பியவரை சட்டையை பிடித்து இழுத்து நிறுத்தினாள் கேள்வி கேட்டா பதில் சொல்லாம போனா என்ன அர்த்தம் கோபமாக முகத்தை மட்டும் திருப்பி தோல் வழியாக பார்த்த அவரது கோப பார்வைக்கு மெல்ல பிடித்தளந்து கையை விளக்கி கொண்டாள் மல்லி முழுமையாக திரும்பி நின்று முறைத்து பார்த்து கேட்டார் என்னடி சொன்ன சொல்லல கேட்ட உயர்த்தது தெரியாமல் அவரது காலடி எடுத்து வைக்க தடுமாறி தரையில் சரிய எட்டி உதைத்தார் ஐயோ என்று பெரிய குரலில் அலறினாள் பெருந்தேவி என் மவளை கொல்ல பார்க்குறாங்களே யாரோ ஒருத்திக்காக என் மவளை அடிச்சே கொல்ல பார்க்குறாங்களே என்றவளின் கூச்சல் அவர் அவளை நெருங்கியதும் சட்டென்று அடங்கியது யூ பிளடி திரும்பிய வேகத்தில் மல்லியை மீண்டும் உதைத்து தள்ளினார் பெத்த அப்பனை பார்த்து கேள்வியா கேட்குற கேள்வி வெட்டி கூறு போட்டுருவேன் ஜாக்கிரத பிளீஸ் அமைதியா இருங்க டோன்ட் கிரியேட் எனி சீன் என்று நான்சியை இழுத்து கொண்டு மாடிப்படி ஏறினார் அரைக்கதவை திறந்து நான்சியை உள்ளே தள்ளி தானும் உள்ளே சென்று கதவை அறைந்து சாத்தவே இருவரும் மறைந்து போனார்கள் வீட்டுக்கு வெளியே பெரிய காற்றுடன் மழை கொட்டி கொண்டு இருந்தது ஆவேசமாக ஊருக்குள்ளே புயல் வருதோ இல்லையோ இந்த வீட்டுக்குள்ளே வந்தாச்சு புயல் வந்தாச்சு என்ற குமரனின் சிரிப்பு பெருந்தேவியின் வயிற்றை எரித்தது என்னடா சிரிப்பு மேலும் சிரித்தான் ராஸ்கல் நான் இங்கே வயிறு வெந்து சாகிற நீ விளையாடுறியா நீ மட்டும் என்ட வாயை திறக்க மாட்டேங்கிற நான் புத்திசாலி யோசிக்க தெரிஞ்சவன் வாயை திறக்க மாட்டேன் காரியத்திலேயே கண்ணா இருப்பேன் என்னடா சொல்கிற முதல்ல இருக்கிற நிலைமையை புரிஞ்சுக்கணும் அப்புறம்தான் எதையும் செய்யணும் அதுதான் புத்திசாலித்தனும் 
கூச்சல் போட்டு பிரயோஜனம் இல்ல இப்ப என்ன என்னதான செய்ய சொல்ற ஒன்னும் செய்யாம இரு உன்னை பொறுத்தவரை சும்மா இருக்கிறதே சொர்க்கம் எப்படி சும்மா இருக்க முடியும் என் உரிமைய பங்கு போட சொல்றியா தொட்டு தாலி கட்டின உரிமையை தவிர வேற எதையுமே நீ கேட்க முடியாது அவரே தீர்மானிச்சா உன்னால எதையுமே நீ கேட்க முடியாது அப்படியும் கூட பிள்ளை நான் தான் கேட்க முடியும் ஆனா இப்ப அதையும் கேட்க முடியாது ஏண்டா அத்தனையும் அவரோட சுய சம்பாத்தியம் அவர் இஷ்டப்படி யாருக்கோ எதையும் எழுதி வைக்க உரிமை இருக்கு அதே பெறா சட்டம் அப்படிமா உன்ன மாதிரி ஒப்பாரி வச்சோ இந்த மல்லி குரங்கு மாதிரி சண்டை போட்டோ எதையுமே சாதிக்க முடியாது என்ன மாதிரி காரியத்திலேயே கண்ணாக இருந்தவன்தான் சாதிக்க முடியும் என்னதான் செய்ய போற எதையும் செய்வேன் தேவைப்பட்ட கொலை கூட செய்வேன் என்று அவன் சொன்னதற்கு அதிர்ந்தவர்கள் வெல்சர் மைசன் என்று வீரராகவன் குரல் மாடியிலிருந்து வந்ததும் மேலும் அதிர்ந்தார்கள் அந்த நான்சியை இடுப்பில் வளைத்தவாறு படியிறங்கினார் கம்பீரமாக செய்வடம் அவனே நீ செய்வ எனக்கே தெரியும் நீ செய்யக்கூடியவன்தான் கொலை செய்யறது உனக்கு சாதாரண விஷயம் என்ற அவரது பேச்சுக்கு குமரனுக்கே மெழுதாக வியர்த்தது ஹாலில் வந்து நின்று கொண்டார் ஒவ்வொருவராக விழித்து பார்த்தார்கள் இப்ப சொல்ற ஒரு உண்மையை இப்ப சொல்ற நல்லா கேட்டுக்குங்க நகரத்துக்குள்ள நாங்க வந்து மூணு நாள் ஆகுது வந்தவர் வீட்டுக்கு வராம எங்க தங்குனீங்க இவ வீட்லயா இல்ல இவ வீடு கார்வார்ல இருக்கு பின் எங்க தங்குனீங்க ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல் தங்கின சொந்தத்திலே வீடு இருக்க வீட்டுல உறவு காத்து கிடக்க அது எப்படி ஹோட்டல தங்கினீங்க அதுவும் இவளோட இவளோட தான் தங்கின இவளுக்காக தான் தங்கின ஏன் தெரியுமா இங்கிருந்தா செய்ய முடியாத ஒரு காரியத்தை தனிச்சிருந்து செய்து முடிச்சேன் தெரியும் குமரன் சொன்னான் உயிர் எழுதி ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டீங்க இல்லையா ஃபென்டாஸ்டிக் மகனே உன் துப்பறிய மூளைக்கு ஒரு சபாஷ் நீ எதுக்காக கோர்ட்டுக்கு போன என்ன வழக்கு விவரம் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்ட வக்கீல் சொன்னாரு குடிவெறியில கார் ஓட்டி ஆளை அடிச்சு போட்டு திரும்பி கூட பார்க்காம வந்துட்டியாமே அப்பா இப்ப சொன்னியே கொலை கூட செய்வேன்னு நான் ஆச்சரியப்படவே இல்லை ஏன் தெரியுமா உன்னை பொறுத்தவரை கொலை உனக்கு சுலபமா வரும் நிரம்ப வியத்தான் டேய் நீ சொன்னது நெஜம் உயிர் எழுதி ரெஜிஸ்டரும் பண்ணிட்ட நேற்றுதான் வேலை முழுக்க முடிஞ்சது அதனால்தான் இன்றைக்கு புறப்பட்டு வீட்டுக்கு வந்த இந்த கொலைகார கும்பலுக்குள்ள இந்த நகரத்துக்குள்ள ஒருவரை ஒரு பார்த்து கொண்டு வெளிதாக மூச்சு திணறினார்கள் உயிர் எழுதிருக்கதா சொல்ற யாருக்கு எவ்வளவுன்னு கேட்க ஆசை இல்லையா தயங்கினார்கள் நீங்க கேட்கலனாலும் நானே சொல்றேன் மேக்சிமம் இவ பெயருக்கு எழுதிட்டேன் அப்பா என்று குமரனும் மல்லியும் பதற என்னங்க இப்படி செஞ்சுட்டீங்க இத்தனை வருஷமா உங்களோட வாழ்ந்த என்ன விட இலசா புதுசா இன்னைக்கு வந்த இவ பெருசா போயிட்டாளா என்ற மனைவியின் கதறலை அலட்சியப்படுத்தினார் என்னடா சொன்ன தேவைப்பட்ட கொலை கூட செய்வேன்னு சொன்னியா யார என்னையா இல்ல அவளையா அப்பா யாரோ அன்னியங்கிட்ட பேசுற மாதிரி பேசாதீங்க நாங்க உங்க குடும்பம் உங்களால உருவாக்கப்பட்ட குடும்பம் அவன் முடிக்கு முன் கன்னத்தில் இடிபோல் இறங்கியது அவரது கை கண்ணமும் காதும் திகு திகுவென்று எரிவது போன்ற பிரமையாய் வாயடைத்து போனான் அப்பா என்றவனை சட்டையை பிடித்து கொத்தாக உழைக்கினார் பெருமைப்படும்படி அப்படி என்னோட எனக்கு கிடைச்சது இந்த இருபத்தஞ்சு வருஷ தாம்பத்தில நான் கண்ட சுகம்தான் என்ன எந்திரகதியாக உங்களை பெற்றதை தவிர இதோ நிக்கிறாளே உங்க அம்மா அவ எனக்கு கொடுத்த சுகம்தான் என்ன இரண்டு கைகளையும் அகல விரித்தார் நத்திங் இத்தனை நாள் வாழ்க்கையில் நான் சந்தோஷப்பட்டதை விட வேதனையில வெந்த நாட்கள் தான் அதிகம் ஸ்டூபிட் ஃபெல்லோ பாயாடி மகளையும் கொலைகார மகனையும் பெற்று தந்ததை விட இவை எனக்காக சாதிச்சது என்ன விலகின் என்று கையால் சுட்டி காட்டினார் ஐ ஹேட் யூ ஒட்டு மொத்தமா உங்க எல்லாரையும் நான் விருக்கிறேன் இவளோடு தங்கியது ரெண்டு நாள் ஆனாலும் எனக்கு இவ தந்த சந்தோஷம் நிஜமானது நம்பகமானது இப்ப சொல்றேண்டா எனக்கு நீங்க வேண்டாம் கட்டின தோசத்துக்கும் பெற்றெடுத்த பாவத்துக்கும் உங்களுக்காக கொஞ்சம் பங்கு எழுதியிருக்கேன் அத்தோடு உங்க உறவு முறியட்டும் என்னங்க என்னமோ பேசுறீங்க என்ற மனைவியை அரைந்து தள்ளினார் நான் சரியில்லை பிள்ளைங்க சரியில்லைன்னு சொல்ல உனக்கிட உரிமை இருக்கு உன் வாழ்க்கையே போலி வாழ்க்கை அது தெரிஞ்சுதான் என்னை நானே மாத்திக்கிட்டேன் நான்சி இழுத்து கொண்டு படியிறங்கி போனார் போறேன் ஒட்டு மொத்தமா உங்க உறவுக்கு முழுக்கு போட்டுட்டு முழுசா விலகி போறேன் நான்சி நீ உன் குடும்பத்தை உதறின மாதிரியே நானும் என் குடும்பத்தை உதறிட்டேன் எங்கேயோ ஒரு ஓரத்துல நமக்குன்னு ஒரு உலகம் நமக்காக ஒரு வீடுன்னு அமைச்சுக்கிட்டு கண் காணாம போயிடுவோம் எனங்க இருங்க என்று பெருந்தேவி கதற அப்பா என்ற மகனும் மகளும் தொடர கோபமாக நடந்து போய் காரினுள்ளே இருந்த சின்ன பிசாசு சாந்தியை முரட்டுத்தனமாக இழுத்து தள்ளி ஏறி அமர்ந்து காரை நகர்த்தினார் மழை கொட்டி கொண்டிருந்தது அட்டகாசமாக அத்தியாயம் ஒன்று சேம்பர் வராந்தாவில் இருபுறமும் தட்டெழுத்துக்களுடன் அமர்ந்திருந்தவர்களை இடித்து விடாமல் கவனமாக நடந்து போன தீபாவை ஈர்த்தது குரல் உமாசங்கரின் குரல் ஹே அகல் திரும்பி பார்த்தாள் 
தொலைவில் திருப்பத்தில் இரு என்பது போல கையமத்தினான் உமாசங்கர் உதட்டை சுழித்து சிரித்தாள் பக்கத்து வரையிலிருந்து எட்டி பார்த்த சீனியர் மிஸ் தீபா என்றதும் திரும்பினாள் கங்கிராச்சுலேஷன் சார் இன்னைக்கு உன் ஆர்கியூமெண்ட்டை கேட்டேன் சம்திங் ஒண்டர்ஃபுல் முதல் தடவையா உன்னைய மாஜி ஜூனியர்னு சொல்லிக்கிறதுல பெருமைப்படுற என்றவர் இவள் நன்றி சொல்லும் முன் உள்ளே போய்விட்டார் அவசரமாக சட்டென்று திரும்பியவள் மிக நெருக்கமாக நின்ற உமாசங்கர் மீது மோதிக்கொண்டாள் என்ன முறைக்கிற இது ரொம்ப அநியாயம் என்றான் எது அசல் பேரு தீபானு சொல்லி கூப்பிட அவருக்கு மட்டும் உரிமை தருகிறாய் நான் மட்டும் சம்பந்தமே இல்லாம அகல்னு கூப்பிடணுமா வெரி பேட் அப்பாவுக்கும் உனக்கும் மட்டும்தான் அகல் மற்றவங்க எல்லாருக்கும் தீபா சரிவா லஞ்ச் முடிஞ்சதும் எனக்கு ஒரு கேஸ் ஹியரிங் இருக்கு அது கேன்சல் ஆகி இருபத்தோராம் தேதிக்கு ஒத்தி வச்சாச்சு ஹடு இது கூட தெரியல வழக்காட வந்துட்ட அவள் பின்னந்தலையை தட்டிவிட்டு இடையில் கையை படரவிட நழுவி நகர்ந்தாள் பொது இடத்தில் தின விரசம் எனக்கு வயிறு பசிக்கிறது எனக்கு உடம்பு பூராவும் பசி சி முதல்ல வயிற்றை கவனிப்போம் அப்புறம் அப்புறம் என்று அவனது ஆவல் அப்புறம் அவங்க உங்க வீட்டுக்கு போய் நிம்மதியா பகல் தூக்கம் போடுவோம் என்றதும் புஸ் என்று வடிந்தது இரண்டு விரல்களை நீட்டினான் ஒன்ற தொடு என் வேலையை நீ எடுத்துக்கிட்டியா இன்னைக்கு உன் கார்லே போகலாம் வா அது இல்லை தொடு ஏன்னு சொல்லாம தொட சொன்னா எப்படி என்றவள் தயக்கமாக ஒரு விரலை தட்டிவிட்டு யோ என்று போட்ட கூச்சலுக்கு பயந்து போனாள் என்னாச்சு என் வீட்டுக்கு உனக்கு கூட்டிட்டு போகிறதா உன் வீட்டுக்கு நான் வரதான்னு கேட்டேன் என் வீட்டை தொட்ட ஸோ முதன் முதலா எங்க வீட்டில் வலது காலை எடுத்து வைக்க போற சாரி ஏன் ஏற்கனவே உங்க வீட்டு வாசல வலது கால் வச்சு தாண்டிட்டேன் ஹடிப்பாவி எப்போ போன வாரம் கோயில உங்க அம்மாவை மீட் பண்ணேன்னா அப்ப அவங்க வீட்டுக்கு கூப்பிட்டாங்களா நான் வந்தேன்னா அப்ப நான் இல்லையா இருந்திருப்ப கொரட சொதம் கேட்டது ஹடிப்பாவி அது நான் இல்லை எங்க அப்பா என்று அவன் அலற சிரித்தாள் நிறைய சிரித்தாள் சரி வா என்று இழுத்து போகும்போது ஏய் இழுக்காத என்று இவள் முரண்டு பிடிக்கும் போதுதான் வந்து நின்றது அந்த போலீஸ் வேன் அதிலிருந்து இறங்கி காவலுடன் அந்த பொண்ணை நிறுத்திவிட்டு இன்ஸ்பெக்டர் மட்டும் உள்ளே போனார் கொஞ்சம் பொறுத்து பழுப்பு நிற காகிதத்தை படித்தவாறு வந்த இன்ஸ்பெக்டர் ஜேப்பிடம் தொற்றி கொள்ள நின்று கொண்டிருந்த அந்த பெண்ணின் முகத்தில் சோகத்தையும் மீறி அப்பாவித்தனம் நிரம்பி தெரிந்தது அந்த பெண்ணை பாத்தியா நல்ல பாத்துக்கோ என்றான் ஏ ஏனா அவதான் உனக்கும் எனக்கும் கல்யாணம் செய்து வைக்க போறா என்ன சொல்ற சொன்னாயே ஒரு வழக்கிலாவது நீ என்னை ஜெயிக்கணும்னு ஆமா இவ வழக்க ஜெயிச்சு காட்டு சிக்கலான வழக்கு கீழ்கோட்டு விசாரிச்சு தண்டனையை நிர்ணயம் பண்ணாமலே மேல்கோட் விசாரணைக்கு அனுப்பியிருக்கு உன் சவாலுக்கு சரியான வழக்கு என்ன வழக்கு அது கொலை வழக்கு சொத்துக்களுக்கு ஆசைப்பட்டு திட்டமிட்டு தற்செயல் மாதிரி ஜோடிக்க செய்யப்பட்ட படுகொலை என்கிறேன் நான் நீயா ஆமா அரசு தரப்பு வக்கீலாக நான் அப்படிதான் சொல்வேன் சே அந்த பெண்முகத்தை பார்த்தா அப்படி தோணல எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு அப்ப நீயே அவள் வழக்கு எடுத்து வாதாடு என்னையும் ஜெயிச்சு காட்டு ஏ அவள் வக்கீல் யாரையும் அமர்த்திக்கலையா இல்ல எனக்கு வக்கீலே வேண்டாம் என் கண் முன்னால அவர் மூழ்கி செத்திருக்காரு அவரை காப்பாற்ற முடியாத பாவி ஆயிட்டேன் எனக்கு இந்த உலகத்தில் இருக்கவே பிடிக்கல தூக்கு தண்டனை கொடுங்கன்றா அப்படியா ஆமா அப்படியே வெளியவிட்டாலும் கூட தானா தூக்கு மாட்டி செத்து போயிடுவேன்றா நீ என்ன நினைக்கிற நிஜமாவே இவ கொலை செய்திருப்பாளா இல்லைன்னு தான் மனசாட்சி சொல்லுது ஆனா ஒரு அரசாங்க வக்கீலாக நான் அவளை குற்றவாளின்னு தானே சாதிச்சாகணும் அவளை போலீஸ் வனில் ஏற்றி கதவை சாத்தியதும் கேட்டாள் அவ பேர் என்ன நான்சி ஜீப் முன்னால் போக வேன் பின்தொடர்ந்தது அது கண்ணுக்கு மறையும் வரை தீபா பார்த்தாள் பார்த்து கொண்டே நின்றாள் அவள் தோலை தொட்டு உழுப்பினான் உமாசங்கர் சாப்பிட போகலாமா ஐம் ஸ்லோலி டைங் திரும்பி நடந்தாள் போகும்போது சொன்னாள் எனக்குள்ள ஏதோ சொல்றது என்ன சொல்றது ஒரு கொலை குற்றவாளின் முகத்தில் இவ்வளவு அமைதி இருக்காது பார்க்கும் பார்வையே காட்டி கொடுத்துரும் எனக்கு தெரியும் நான் ஜெயிப்பேன் வெரி குட் அப்ப உடனே போய் தாலிக்கு ஆர்டர் கொடுத்துருவா நீ போற வேகத்தை பார்த்தா அவளை வெளியே கொண்டு வராம தூங்க மாட்ட போல இருக்கு அதுக்கு அவ வெளியே வந்தா நீ என்னை ஜெயிச்சதாக அர்த்தம் அப்புறம் அடுத்த நிமிஷமே தாலியை கட்டிட்டு கட்டிட்டு அக்கம் பக்கத்து பார்த்து நிறைய வைக்கப்பட்டாள் ஒரு விஷயம் சொல்லு அந்த பெண்ண எந்த ஸ்டேஷன் வச்சிருக்காங்க எனக்கு சந்தேகம் வருது என்ன சந்தேகம் நீ எம்ஏஎம்எல் படிச்ச வக்கீல் தானா ஏன் பெண் கைதிகளை ரிமைண்டிங் ஸ்டேஷன்ல வச்சிருக்க மாட்டாங்க என்கிற சின்ன பாயிண்ட் கூட தெரியல நீ என்ன வக்கீல் ஏதாவது பெண்களுக்கான அபாய நிலையத்திலேயோ சென்ட்ரல் ஜெயில தான் வச்சிருப்பாங்க ஏ அவளை நான் சந்திக்கணும் எதுக்கு பேசணும் விசாரிக்கணும் உண்மையை ஆராயணும் நாளைக்கே போவோம் நீ இல்லை நான் மட்டும்தான் போவேன் சந்திச்சு பேசுவேன் ஏன் வழக்கு கோர்ட்டுக்கு வரும்போது 
எனக்கு எதிர்த்தரப்பு வக்கீல் ஆடுவியே அஃப்கோர்ஸ் அவளை சந்திச்சு நான் கேள்வி கேட்குறப்ப நீ இருந்தா இப்போவே எனக்கு எதிராக கூட பாயிண்ட்டுகளை சேகரம் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவ எனக்கு எதிராக வாதாடுவ சரி நீயே போய் பாரு ஹோட்டலில் இரண்டு பாம்பே மீல் சொல்லிவிட்டு காத்திருந்த நேரத்தில் அகல் கேட்டான் இவளை சந்திக்க முன்னால இவளுடைய வளர்ப்பு முறையை தெரிஞ்சுக்க ஆசைப்படுறேன் எதுக்கு அவ வீட்டார முதல்ல சந்திக்கணும் கஷ்டம் முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன் ஏ அவங்க வீடு கார்வாரோ தார்வாரோ என்னமோ சொன்னாங்க தவிர இவ வீட்டை விட்டு ஓடி வந்த பெண்ணா தெரியுது கொலை செய்யப்பட்ட நபர் பெயர் என்ன வீரராகவன் உள்ளூர் தானே ஆமா பெரிய பிஸ்னஸ் மேக்னெட் எக்கச்சக்க பணம் சூப்பர் டாக்ஸ் கட்டுகிற அளவுக்கு அவர் வீடு எங்கே இருக்கு மெட்ராஸில் தான் அபிரமபுரம் ஓகே தீர்மானமாக சொன்னால் ஓகே சாயங்காலமாக நீயும் நானும் அவங்க வீட்டுக்கு போகிறோம் எதுக்கு அந்த வீட்டை சூழ்நிலையை பார்க்கணும் விபத்து நடந்த விதத்தை அவங்க வியூவில் கேட்கணும் சரிப்போ விலாசம் சொல்லட்டுமா இல்லை இங்கே நீயும் வர அழுத்தமாக சொன்னால் இன்றைக்கி சாயங்காலம் நீயும் நானும் அங்கே போகிறோம் இப்போ சாப்பிட போகிறோம் அதோ சாப்பாடு வருது என்றால் பூரிப்பாக அத்தியாயம் இரண்டு மாலை வந்து கொண்டிருந்தது யோசனையாக தயக்கமாக காரை விட்டிறங்கிய இவர்கள் வீட்டுக்குள்ளே போனபோது ஹாலில் பெருந்தேவி மட்டும் இருந்தாள் ஏற்றி வைத்த நல்ல விளக்குக்கு எதிரில் அமர்ந்து கைகளை ஆட்டி அசைத்து ஒப்பாரி வைத்து கொண்டிருந்தாள் தனியாக கண்ணீர் இல்லாமலே கதறி கொண்டிருந்தாள் பாட்டாக பொன்னால் பூட்டி வச்சா அவன் உம்மேனி நோகுமுன்னு பூவாலே போத்தி வச்ச ஏன் ராசா சொல்லாம போனதென்ன பாடிக்கொண்டே திரும்பியவளின் பார்வையில் இவர்கள் பட்டதும் முகம் மாறினாள் அழுகை நிறுத்தி கொஞ்ச நேரம் ஏ என்று விழித்து பின் முகம் கடுகடுவென்று மாறியது வேம்பு என்று அவளது பெரிய அலறலுக்கு ஓடிவந்து நின்றார் சமையல்காரர் போக சொல்லு சட்டென்று சொன்னால் சத்தமாக அவர்கள் வெளியே போக சொல்லு அதிர்ந்தார்கள் அம்மா நாங்க வேம்பு அவங்கள எதுவும் பேச வேணாலும் சொல்லு போக சொல்லு எனக்கு திங்கட்கிழமை போங்கய்யா போங்க பேசாம என்று அவன் பாய்ந்து வந்த பாய்ச்சலுக்கு வெளியே ஓடி வந்து நின்று கேட்டார்கள் ஏன்பா ஏன் அந்த அம்மா இந்த விரட்டு விரட்டுது நாங்க என்ன தப்பு பண்ணோம் துக்கம் விசாரிக்க வந்தீங்கல்ல அதான் துக்கம் விசாரிச்சா அதுல என்ன அவ்வளவு தப்பு அட என்னங்க நீங்க திங்கள்ல விசாரிச்சா துக்கம் திரும்பவும் வரும்னு சொல்லுவாங்க இதுவரையா கண்களில் ஆயாசம் காட்டினான் உமாசங்கர் போய் நாளைக்கு காலையில வாங்க அது சரி இந்தப்பா நாங்க துக்கம் விசாரிக்க வரல இது வேற விசாரணை அப்படின்னா இவங்க வழக்க விசாரிக்க போற வக்கீலுங்க நாங்க அது விஷயமா பேசதான் வந்திருக்கோம் தயங்கினான் வேம்பு தலையை சொரிந்து கொண்டான் இருங்க கேட்டு வர உள்ளே போய் கொஞ்ச நேரத்தில் திரும்பி வந்தான் வர சொல்றாங்க வாங்க போனார்கள் பெரிய சரீரத்தை தூக்க முடியாமல் அந்த பெருந்தேவி கைகளால் தரையை ஊன்றி எம்மா அம்மா என்று புலம்பியவாறே எழுந்து நின்று மறுத்து போன காலை முழுசாக எடுத்து பிசாசு போல நடந்து சோபாவுக்கு வந்தாள் உமாசங்கரும் அகலும் சிரிப்பை அடக்கி மென்றார்கள் ஐயா என் கதைய பாத்தீங்களா ஏ ராசா என்னை விட்டு போயிட்டாங்களே உதட்டை துடைப்பது போல சிரிப்பை மறைத்தார்கள் அம்மா இன்னைக்கு துக்கம் விசாரிக்க கூடதான் அதை இன்னொரு நாள் வச்சுக்கிறோம் என்றதும் அம்மாள் ஒரு நெளி நெளிந்தாள் அதுவும் சரிதான் ஆனா மனசு கேட்கலையே மல மாதிரி இருந்த மவராசன உபி போன உடம்பு தூக்கிட்டு வந்தாங்களே அதை பார்த்து இன்னும் சாவாம இருக்க எப்ப நடந்துச்சு இது என்று கேட்டு அகலை முறைத்து பார்த்து பல்லை கடித்தாள் இத கூட தெரிஞ்சு வைக்காம என்ன போலீஸு நீங்க என்றாள் கோபமாக நாங்கள் போலீஸ் இல்லைம்மா வக்கீலுங்க நாளைக்கு கேஸ் கோர்ட்டுக்கு வந்தால் உங்களுக்காக வாதாட போகிற வக்கீல் செய்யுங்கம்மா துரையே எதையாவது செய்து அந்த சிரிக்கி மவுல தூக்கில் மாட்டினதான் எனக்கு மனசு ஆறும் அப்புறம் தான் எனக்கு சோரே இறங்கும் யார சொல்கிறீங்க அந்த நான்சி ஐயா அவதே அவதேன் பாவி ஒத்துமையாக இருந்த இந்த வீட்டை கூறு போட்டு ஒத்துமையாக இருந்த இந்த வீட்டாரியம் விட்டு அவுகளை இழுத்து போய் தண்ணீரில் தள்ளி இரண்டு கைவிரல்களையும் மடக்கி சொடுக்கு போட்டாள் கைகளை விரித்து அலறினாள் அவ நல்லா இருப்பாளா அவளை பாம்பு பிடுங்காதா நாலா பக்கமும் நாயும் நறியும் பிடுங்கி தின்னாதா இருங்க இருங்க இருமையா நான் இன்னும் திட்டி முடிக்கல அதெல்லாம் அப்புறம் முதல்ல எங்க கேள்விக்கு பதில் சொல்லி அனுப்புங்க நாங்க அவசரத்துல இருக்கோம் என்ன கேட்க போறீங்களா ஏற்கனவே கேட்டுட்டோம் அட மறுபடியும் கேட்கறது மறந்து போச்சு இதுல எப்ப நடந்துச்சு இது தீபாவளிக்கு முத நாளு பேய் மழை பெஞ்சுதே அன்னைக்குதான் பாவி மவ நீஞ்ச தெரியாத அவரை தண்ணியில் உருட்டி உருட்டுட்டு இவ மட்டும் நீஞ்சிக்கிட்டு வந்துட்டாளே அது எப்படி அவ்வளவு கரெக்டாக சொல்கிறீங்க நீங்கள் அதை நேரில் பார்த்தீங்களா என்றதும் ஆவேசமே வந்துவிட்டது அந்த அம்மாளுக்கு எழுந்து நின்று மார்பில் அடித்து கொண்டு கத்தினாள் நான் பார்த்துருந்தா அந்த சிரிக்கி மவை நேரம் உசுரோடு இருந்திருப்பாளா போலீஸ் தான் பிடிச்சி வச்சிருக்குமா கொடலை உருவி மாலையாக போட்டிருக்க மாட்டேன்னா ஐயோ நான் இல்லாமல் போயிட்டேனே கையை விரித்து ஆட்டி அசைத்தும் புலம்பினாள் தேரோட்ட போனவரே என் ராசா காரோட போயிட்டீங்களே ஒரு விஷயம் சொல்லுங்க கேளுங்க உங்களுக்கு தகவல் எப்படி வந்தது 
போலீஸ்ல சொன்னாங்களா இல்ல வேற யாராவது சொல்லி தெரியுமா அவத அந்த சிறுக்கி மவத செய்யறதையும் செஞ்சுட்டு எங்களுக்கு போன் பண்ணி சொன்னா என் மன்னனா வந்தவரே சொல்லாம போனது என்ன அவ நல்லா இருப்பாளா மறுபடியும் ஆரம்பிக்காதீங்க சொன்னோம்ல எங்களுக்கு நேரம் இல்லை கொஞ்ச நேரம் ஏன் என்று விழித்தாள் அம்மாள் ஸோ உங்களுக்கு முதன் முதலாக தகவல் சொன்னது அந்த பெண் தான் சரியா அம்மா அதட்டலுடன் உள்ளே இருந்து வெளியே வந்தால் மல்லி பார்க்கும் பார்வையிலேயே தெரிந்தது அப்போது தான் தூங்கி எழுந்து வருகிறாள் இவர்கள் இருவரையும் மாறி மாறி பார்த்து அம்மாவை முறைத்தாள் ஏமா யார் இவங்க என்ன உளறிக்கிட்டு இருக்க இவங்ககிட்ட இங்கே யாருடைய உளர்றாங்க பேசுகிற இல்லை பேசாத நம்ம வக்கீல் சொன்னார் இல்லையா அவரை கேட்காம யார்கிட்டையும் எதையும் பேசக்கூடாதுன்னு உளரல பேசுறேன்னு சொன்னல்ல எதை பேசினாலும் வக்கீல் இல்லாமல் பேசக்கூடாது அவள் அணிந்திருந்த தொடைகளை காட்டும் மினி ஸ்கர்ட் உடை அந்த சோக சூழ்நிலைக்கு கொஞ்சமும் பொருந்தாமல் விரிந்தது மிஸ் மிஸ் வாட் இஸ் ஒன் நேம் என்ற உமாசங்கர் அவள் அலட்சியப்படுத்தவே சரி உங்கள் வக்கீல் எதையும் செய்ய முடியாது இது போலீஸ் கேஸ் ஆயிடுச்சு நான் தான் அவளை கொலைக்காரின வாதாடி ஆகணும் பெட்டர் யூ மைண்ட் யுவர் வேர்ட்ஸ் இவங்க யாரு என்று அகலை நோக்கி கேட்க டிஃபென்ஸ் தரப்பு வக்கீல் அப்படின்னா அது என்ன தப்பு வக்கீல் அப்படின்னா ஆமா அந்த பொண்ணு மேல எந்த தப்பும் இல்லை அவளை வெளியே அனுப்பங்கன்னு வாதாடி அவளுக்கு விடுதலை வாங்கி தர போகிற வக்கீல் என்று அந்த மல்லி சொன்னதும் ஆவேசமே வந்துவிட்டது அம்மாளுக்கு எழுந்து நின்று மூச்சு வாங்க வாங்க இரண்டு கைகளையும் நீட்டி கத்த ஆரம்பித்தாள் அடியே என்ன தைரியம் இருந்தா அந்த சக்காலத்தி மவளுக்காக பரிஞ்சு பேசுற கழுத ஏன் படி அறி வருவ போடி வெளியே ஐயா வேம்பு இந்த கழுதைக்கு வெளியே போக வழிக்காமி கழுதை எத்தனை அவமானமான சொல் அகல் கொஞ்சம் கொதித்து போனாள் இந்தங்கம்மா கொஞ்சம் வாய் அடக்கமா பேசுங்க இல்லைன்னா என்னடி செய்வ இல்ல என்ன செய்வன்னு அவளை வெளியே கொண்டு வர்றது மட்டும் இல்ல தேவைப்பட்ட உங்க பேர்ல குற்றம் சாட்டி உங்களை உள்ளே தள்ளுறது கூட ஏன் வேலைதான் அம்மால் அடங்கி போனால் இதோ பாருங்க சார் மல்லி சொன்னால் எங்க வக்கீல் சொல்லியிருக்காரு அவர் இல்லாம யார் எந்த கேள்வி கேட்டாலும் பதில் சொல்லக்கூடாதுன்னு அதனால உங்க எந்த கேள்விக்கும் இங்க பதில் கிடைக்காது நீங்க பேசாம போகிறது பெட்டர் அது சரி நீ கிளம்ப அகல் விவரம் புரியாம பேசுறாங்க எப்படியும் மாட்டிக்கதான் போறாங்க இவங்களுக்கு நல்லது செய்ய போனா அதுக்கு நமக்கு தான் வீண் வேலை அதானே மாட்டிக்குதான் வேணும்னு அவங்க தலையோல் திருந்தா அதுக்கு நாம் என்ன செய்ய முடியும் கமான் டார்லிங் இவங்களை கேட்க வேண்டிய கேள்விகளை அந்த பெண்ணே கேட்டுடலாம் அம்மாவும் பெண்ணும் கொஞ்சம் பயந்துதான் போனார்கள் இருங்க இருங்க ஏ கொஞ்சம் காஃபி குடிச்சிட்டு போங்க இளவு நடந்த வீட்டில் பச்சை தண்ணி கூட சாட மாட்டோம் அதானே அகல் சொன்னால் காஃபி சாப்பிட வந்தோம் விபரம் கேட்க வந்தோம் ஆனால் நேரம் சரி இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் நீ நட அகல் படி இறங்கும் போது வேண்டுமென்றே திரும்பி பார்த்தார்கள் போயிட்டோன்னு நினைக்காதீங்க மறுபடியும் வருவோம் அதானே திங்கட்கிழமை இல்லாத நாளை பார்த்து வருவோம் இவர்கள் காரில் ஏறும்போது உள்ளே அந்த அம்மாள் மகளை மொத்துவதும் கத்துவதுமாக கேட்டுக்கொண்டிருந்தது அத்தியாயம் மூன்று நீ என்ன நினைக்கிற உமாசங்கர் சிக்னலுக்காக காரை நிறுத்தி தாளம் போட்டு கொண்டிருந்தவன் திரும்பி பார்த்தான் எதை பற்றி மிஸ்டர் வீரராகவன் குடும்பத்தை பற்றி பணக்கார குடும்பம் அந்த அம்மா சோகமான நேரத்திலையும் போட்டிருந்த காசு மலையை பார்த்தியா எத்தனை சவரன் தொங்குது ஒரு விதவ மதியா தெரியறாங்க தாலியையும் குங்குமத்தையும் தவிர மிச்சமெல்லாம் கலற்றாமலே இருக்காங்க ஆமா அவங்கள அடிச்சு போட்டாலே பத்து லட்சம் தேரும் போல இருக்கு அந்த பொண்ணை பார்த்தியா பார்த்து வீட்டு தலைவர் கல்யாணம் செய்து வைக்க வேண்டிய அப்பா செத்து போன கவலையா இருக்கிற பொண்ணாகவா தெரியுது அந்த பெண்ணை சொன்னையா பின்ன ஓரத்துல பிரமை பிடிச்ச மாதிரி ஒரு சின்ன பெண் உட்கார்ந்து இருந்துச்சே அதை பார்த்தேன்னு சொன்ன அப்படியா நான் கவனிக்கலையே நீ தான் அந்த மினிஸ்கர் பெண் தொடைய விட்டு கண்ணை அப்படி இப்படி நகர்த்தாம பார்த்தியே எனக்கு தெரியும் வாச்சிங்காயம் சிரித்தான் இரு இரு சுட்டு விரலை உயர்த்தினால் கல்யாணம் ஆகட்டும் வெளியே போகிறச்ச கண்ணை கட்டி அனுப்புற கண்ணை கட்டியா பாவி ஆக்சிடென்ட் ஆயிடும் அப்புறம் என்ன ஆகுறது என்ன செத்து போயிடுவ அவ்வளோதானே ஐயோ அப்புறம் நீ என்ன செய்வ பார்த்துட்டு தானே வந்தோம் அதே மாதிரி உட்காந்து கையை ஆட்டி அசைச்சு ஒப்பார் ஏப்பேன் பொன்னால் பூட்டி வச்சா உன் பொன்மேனி நோகம்னு பூவால போத்தி வச்ச ஏ சொல்லாம போனது என்ன சிரித்து விட்டான் ஐயோ நீ இப்படி அழுறத பார்க்கறதுக்காகவே சாகணும் போல ஆசை வருது செத்து போன பிறகு நான் அழுறத பார்க்க போகிறாயா சிரிக்க வைக்கிற நீ அந்த சின்ன பொண்ணை பத்தி சொல்லு அது உனக்கு உதவாது ரொம்பவும் சின்ன பாப்பா என்றவள் பேச்சு அவன் இவள் தொடையை தட்டியதும் நின்றது வீட்டில் பார்க்க தவறிய ஒருத்தனை இங்கே பாரு எங்கு பக்கத்தில் மோட்டார் பைக்கில் தோல் ஜெர்கினும் ஹெல்மெட்டுமாக அமர்ந்திருந்தான் அவன் பெயர் குமரன் இறந்து போனவரின் மகன் பின்னால் அவனோடு ஒட்டியிருக்கும் பெண் அவனுடைய இன்றைய காதலியாக இருக்கும் நாளைக்கு ஒரு புது பூ வேண்டும் அவனுக்கு உனக்கு எப்படி தெரியும் பார்த்துருக்க ஒரு தடவை கிளப்ல சீட்டாட்டத்துல ரகல செய்தான்னு நியூசன்ஸ் கேஸ் புக் பண்ணி இன்னொரு தடவை குடிவரையில வண்டி ஓட்டி ஹீட் அண்ட் ரன் கேஸ்ல பல தடவை கோர்ட்டுக்கு வந்திருக்கான்
ஒரு தடவை அவன் அப்பாவே கோர்ட்டுக்கு வந்து ஜாமீன்ல எடுக்க மறுத்து எனக்காக எந்த சலுகையும் காட்ட வேண்டாம் சட்டப்படி தண்டிங்கன்னு சொல்லிட்டே போயிட்டாரு அவ்வளவு நல்ல பிள்ளை இருக்கும் அப்பாவை பறி கொடுத்த சோகம் துளியாவது தெரிகிறதா பாரு என்னமா சிரிக்கிறான் சின்ன பையன் விடு அப்படி விடக்கூடாது எனக்கு இவன் மேல ஏதோ நிழலா தெரியுது ஆராயணும் ஐயோ அவளையா ஆராய பொறியா என்று போலியாக இவன் அலற சி என்று முதுகில் அடித்தாள் அவனை ஃபாலோ பண்ணு ஏ எங்க போறன்னு ஆராய வேண்டாமா இப்பவே வா அவனை தொட்டார் போல் இவர்கள் வண்டி தொடர்வதை உணராமல் சீரவிட்டு கொண்டிருந்தான் அந்த குமரன் தேனாம்பேட்டை ஹோட்டல் ஒன்றின் எதிரில் மோட்டார் பைக்கை நிறுத்தவே கொஞ்சம் தள்ளி நிறுத்திய காரிலிருந்து இறங்கிய உமாசங்கர் சிகரெட் வாங்கும் சாக்கில் நின்றபோது வெற்றிலை பாக்கு கடையில் நின்றிருந்த பையனிடம் பரபரப்பு வந்தது பார்ட்டி வந்தாச்சு சீக்கிரமா நாலு சோடா கொடு அதை பற்றி உனக்கு என்ன என்றான் முறைப்பாக கோச்சுகிறிய பாத்தியா நீ பாடினியே பாட்டு நல்லா இருந்துச்சு எந்த படாது தெரில ரேடியோவில் கேட்டு வரப்படுத்திக்கிட்ட ஏ சினிமா பார்க்க மாட்டியா சினிமா பார்க்கறதா எங்க சார் சினிமா போறது இதை இந்த ஆளு ஃபோன் பண்ணுவாரு செமத்தியா வேலை வாங்குவாரு போறச்ச சின்ன பிள்ளைக்கு தர மாதிரி ஒரு ரூபா தருவாரு ஆளுதான் பெரிய ஜபர்தஸ்து இவுகளே ஒரு ரூபானா மற்றவங்க என்ன தருவாக யோசனை பண்ணுங்களேன் நான் உனக்கு பத்து ரூபா தரேன் காரிலிருந்து அகலையும் இவனையும் மாறி மாறி பார்த்ததுடன் முகத்தில் பழிச்சென்று பல் பெறிந்தது ரூம் வேணுமா சார் அதெல்லாம் வேணாம் அந்த ஆளை கவனிச்சிட்டு வா காரில் உட்கார்ந்து கொஞ்ச நேரம் பேசுனா போதும் பத்து ரூபா தரேன் புட்டிகளை வாங்கி கொண்டான் அஞ்சே நிமிஷத்தில் வரேன் சார் என்றவன் கிளம்பினான் சும்மா ஜிவ்னு ஏறுது கிக்கெனுக்கு காருக்கு வந்தான் இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் அவன் ஜாதகமே கிடைக்கப் போகுது பாரு கண்ணடித்தால் அகல் சரியாக ஐந்தே நிமிடத்தில் வந்து விட்டான் பையன் போனாங்களே அவங்க என்ன புருஷம் கொஞ்சதையா நீ வேற சார் இவ கூட வரவங்க எல்லாம் பொண்டாட்டின்னா எனக்கு தெரிஞ்ச இது இருபதாவது பெஞ்சாதி எல்லாம் தள்ளு மாடல் காரு என்ன பண்ணுவாங்க என்ன ரெண்டு பேரும் கொடிப்பாங்க கெட்ட வேலை செய்வாங்க ஒரு தடவை கதவு திறந்து இருந்துச்சா எட்டி பார்த்தேன் டார்லிங் அவன் அனுப்பு ரொம்ப தப்பெல்லாம் பேசுறான் இப்ப என்ன வண்ட வார்த்தை பேசிட்டானா அதெல்லாம் இல்லடா கண்ணா நீ சும்மா இருகள் நீ சொல்ற கண்ணா எது போன தீபாவளிக்கு மழை வந்துச்சுல்ல மழையா ஆ செம்ம மழை மூணு நாளும் வீட்டுக்கு போகாம இங்கே தான் இருந்த அந்த ஆள் இருந்தானா ஆ ஆ மூணு நாளுமா ஆ ஆ எந்த பொண்ணோட இப்ப வந்துச்சே அதா எந்த பொண்ணும் இல்ல தனியா வீடியோல படம் பார்த்துட்டு இருந்தாரு வீடியோவா அது எப்படி கொண்டு வர விட்டாங்க லார்ஜ் ஓனர் ரொம்ப தோஸ்து கண்டுக்க மாட்டாரு ஒரு தவா சீக்கிரட் வேணும்னு கேட்டாரு வாங்கிட்டு போனேன்னா ஐயே படம் அசிங்கமா இருந்துச்சு ஏன்பா நீல படமா இல்லைங்க கலர் கலரா இருந்துச்சு ஆனா அது என்ன சாரு அந்த படத்துல வர பொம்பளைங்க எல்லாமே சாக்ஸும் பூட்ஸும் மட்டும் போட்டுக்குன்னு இருக்காங்க கெட்ட வேலையெல்லாம் செஞ்சுக்கிட்டு ஒருத்தையும் இல்லை ஒரு பொண்ணு டார்லிங் போகலாமா இருமா அப்போ மழை ஓயிர மட்டும் எங்கேயும் போகலைங்கிற இல்லை சார் நான் இங்கே தான் இருந்தேன் சரி இந்த பத்து ரூபா என்ன வாங்கியாரணும் ஒன்றும் வாங்கிட வேண்டாம் இது உனக்கே உனக்கு போய் சினிமா ஏதாச்சும் பாரு வேலை செய்யாமல் கூலி வாங்கக்கூடாது சார் அது ரீஜெண்ட் இல்லை ஏதாச்சும் வாங்கி வரணுமா சொல்லு சார் சரி இந்த ஐம்பது காசு நாணயத்தை நீட்டினான் போய் ஒரு கோல்டு ஃபிளேக் கிங் சைஸ் வாங்கிட்டு வா உற்சாகமாக குதித்தவாறு போய் வாங்கி வந்தவனை அழைத்தாள் அகல் வாங்க என்று தலையை இழுத்து நெற்றியில் போச்சென்று ஒரு முத்தம் கொடுத்து தள்ளிவிட்டாள் இது போனஸு போ கிரக்கமாக அவன் போனதும் முறைத்து பார்க்கும் காதலனை பார்த்து சிரித்தாள் எதுக்காக இந்த போனஸ் அவனுக்கு கொடுத்த எனக்கு தெரிஞ்சே ஆகணும் உதவும் நாளைக்கு உதவும் வந்தா நினைக்கிறேன் அதுக்கு நீ கொடுத்த பத்து ரூபாய் விட நான் கொடுத்த போனஸ் தான் அதிகம் உதவும் வேணும்னா பாரு பாக்குற பார்த்துட்டு தான் இருக்க என்று பல்லை கடித்து போலி கோபமாக அவன் சொன்ன சொல்லுக்கு சிரித்தாள் நிறைய சிரித்தாள் அலட்சியப்படுத்தி கைகளை பரபரவென்று தேய்த்து விட்டு கொண்டு சுறுசுறுப்பாக கேட்டான் அப்புறம் எங்க போறோம் பெண்கள் காவல் பாதுகாப்பு நிலையம் சரி போகலாம் வா ஹேய் நீ எங்க வர என் கிளைண்ட்டை நான் மட்டுமே போய் பார்க்க போறேன் நாட் வித் யூ கிளைண்ட்டு சந்திக்க தான் வரக்கூடாது வாசல் வர கூட வரக்கூடாதுன்னு சட்டம் இல்லையே பார்த்தாள் பரதன் நான் வெளியே நிற்கிறேன் நீ போய் பேசிட்டு வா மணிக்கணக்கில் ஆகும் அப்பவும் காத்திருப்பேன் ஆகும் என்றவனின் குறும்பு சிரிப்புக்கு அர்த்தம் புரியாமல் பார்த்தாள் அவன் காரை நகர்த்தினான் சுலபமாக அந்த விடுதிக்கு போய் சேரும்போது மணி ஏழு அடித்து விட்டது விடுதி தலைவி அம்மையாரிடம் ஒரு தினசான ஆண்மை கம்பீரமாய் இருந்தது தேவைதான் இல்லாவிட்டால் இத்தனை பேரை கட்டி வைக்க முடியாது போய்விடும் விசாரித்த போது சொன்னாள் யார் அந்த நான்சி தானே அவள் அப்பவே அனுப்பிட்டேன் எங்கு மத்திய சிறைக்கு பாதுகாப்பு கைதியாக ஏ அது எப்படி சாத்தியம் என்ன பண்ண சொல்றீங்க அடங்க மாட்டேங்கிறா எந்த நிமிஷம் எந்த இடத்துல தொங்கிடுவாளோன்னு பயமா இருந்துச்சு ஆமா இதெல்லாம் கேக்குறியே நீ யாருமா டிஃபென்ஸ் வக்கீல் அவ சார்பா கோர்ட்ல ஆஜராக போகிற வக்கீல் லாயர் தீபலட்சுமி ஐயம் 
ஓ என்ற அம்மாளின் கண்களில் மதிப்பு வந்தது அவர் ரொம்பவும் சென்சிட்டிவாக இருக்கிறாமா கொஞ்ச நேரம் தனியாக விட்டா உடனே ஏதாவது தற்கொலைக்கு முயற்சி பண்ணுறா ஒரு தடவை சமயத்தில் பஞ்சின தீப்பட்டியை பிடுங்காமல் இருந்தா அவன் மேலே கொட்டிக்கிட்டு இருந்த கிரசனுக்கு இந்நேரம் அவன் செத்து மூணு நாள் ஆகியிருக்கும் அதான் ஆன் ரிக்வஸ்ட் மேஜிஸ்ட்ரேட் அனுமதியோடு ஜெயிலுக்கு அனுப்பிச்சிட்டேன் அங்கே பாதுகாப்பு அதிகம் சரி சில விவரங்களை சொல்லுங்க அவளை பார்த்ததும் உங்களுக்கு வந்த எண்ணம் என்ன இந்த அப்பாவை பொண்ணா கொலைகாரனு ஆச்சரியப்பட்டுட்டேன் அந்த அளவுக்கு முகத்தில் ஒரு அமைதியான சோகம் பரிதாபமாக இருந்துச்சு அடிக்கடி அவரே போனதுக்கு அப்புறம் நான் ஏன் உயிரோடு இருக்கணும் ப்ளீஸ் மேடம் மேஜிஸ்ட்ரேட் கிட்ட சொல்லி எனக்கு மரணதண்டனை வாங்கி கொடுத்துருங்க அப்படின்னு கெஞ்சுவா அப்படியா ஆமா அழுது புலம்பி கூட இருக்கா பார்க்கவே சகிக்காது பேசி பார்த்தீங்களா பேசின அவளுடைய ஆரம்ப வாழ்க்கையில நிறைய அடிபட்டிருக்கா மிஸ்டர் வீரராகவன் கிட்ட வந்ததுலேருந்து சுதந்திர காட்டுற சுவாசிக்க ஆரம்பித்தேன் அதுக்குள்ள இப்படி ஒரு விபத்து ஏற்பட்டு எங்களை பிரிச்சிடும்னு எதிர்பார்க்கலன்னு சொன்னா பாவமாக தான் இருந்தது சரி நான் போய் அவளை சந்திக்கிறேன் பயன்படுதுன்னு நினைக்கிறேன் போக இருந்தவள் திரும்பி பார்த்தாள் ஏ அவ தனக்கு வக்கீல் வேண்டாம் யாரும் தனக்காக வாதாட வேண்டாம்னு பிடிவாதமாக கீழ்கோட்டில் சொல்லியிருக்கிறா அவளை வழிக்கு கொண்டு வர என்னால் முடியும்னு நம்புகிறேன் வாசலுக்கு வந்தபோது சிரிப்பை மென்றான் உமாசங்கர் என்னம்மா பார்த்தாச்சா பேசி முடிச்சிங்களா கிண்டலா இடுப்பில் கை வைத்து முறைத்தாள் அவள் இங்கே இல்லைங்கிறது உனக்கு தெரியும் ம் தெரியுமே தெரியாமலா அவளை ஜெயில சந்திக்க அனுமதி வாங்கியிருக்க பின்னையே என்னை இங்கே கூட்டிகிட்டு வந்த அனுபவம் ஒரு பாடமாக அமையும் அவளை பற்றி விடுதி தலைவி என்ன சொல்கிறாங்க என்கிறதையும் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாமே நீ அதுக்காக தான் என்ன சொன்னாங்க நத்திங் வாட் யூ மீன் புதுசாக ஒன்றும் சொல்லலைன்னு தான் சொன்னேன் நான் நினைச்சது என் மனசில் பட்டது தான் அவங்களும் சொன்னாங்க யூ மீன் அவங்களும் அவளை நிரபராதுன்னு முழுசாக நம்புகிறாங்க வெளியே நின்று முறைச்சது போதும் வா வந்து உக்காரு நேரமானா அப்புறம் ஜெயிலுக்குள்ளே போகிறது கஷ்டமாயிடும் காரை நகர்த்தினான் ஆழ்ந்து நெகிழ்ந்து மெதுவாக ஓட்டினான் சீக்கிரம் போ ஏ என்ன அவசரம் ஒரு கியூரியாசிட்டி தான் அன்றைக்கு நடந்த சம்பவத்தை பற்றி உடனே தெரிஞ்சுக்கலன்னா என்னால் நிம்மதியாக மூச்சு கூட விட முடியாது இதோ போகிறேன் தாயே மூச்சு நிறுத்தி தொலைக்காத என்றவன் காரை பாய விட்டான் ஒரே சீற்றமாக என் மனசுக்குள்ளே படுது சொல்லி கொண்டாள் எனக்குள்ள ஏதோ நிச்சயமாக சொல்து என்ன அவள் நிரபராதி தப்பு செய்திருக்க மாட்டாள் அதையும் பார்த்துடலாம் வா என்றவன் சிறைவாசலில் அனுமதியை காட்டிவிட்டு காரை உள்ளே கொண்டு போய் ஜெயில் சூப்பரண்டன் ஆஃபீஸ் முன்னால் நிறுத்தினான் அனுமதி பத்திரத்தையும் அவர்களையும் மாறி மாறி பார்த்தார் அந்த அதிகாரி நீங்கள் மிஸ் தீபலக்ஷ்மி தானே எஸ் ஐஎம் உங்களுக்கு அனுமதி இல்லையே யாரோ அகல் என்கிறவங்களுக்கு தான் அனுமதி கொடுக்கப்பட்டிருக்கு திரும்பி உமாசங்கரை முறைத்தாள் என்ன வேலை இது நீ தானே உங்கள் அப்பாவையும் என்னையும் பொறுத்தவரை தீபா இல்லை அகல்னு அதான் குழம்பிட்டேன் கும்பிட்டால் பட்டென்று தப்பு சாமி இனிமே இந்த பெயர் குழப்பம் வேண்டாம் தீபானே நீ மட்டும் இல்லை எல்லாருமே கூப்பிடட்டோம்னு சொல்லிடுறேன் இப்போ ஏதாவது செய்ய அப்படிவா வழிக்கு சாரி சார் அது தப்பான அனுமதின்னு தெரிஞ்சு அப்புறமா மாற்றி வாங்கினேன் இங்கே தருகிறச்ச மறுபடியும் மறந்துட்டேன் சாரி இதுதான் இரண்டாவதாக வாங்கின அனுமதி தீபலக்ஷ்மி என்று படித்து பார்த்துவிட்டு எடுத்து நீட்டினான் வாங்கி கொண்டார் அதில் ஒரு பிரச்சனை இருக்கிறது அவள் பிடிவாதமாக யாரையும் சந்திக்க மறுக்கிறாள் ஏ என்ன சொல்கிறா சாவை தவிர வேறு யாரையும் சந்திக்க மாட்டேன்னு சொல்கிறா நாங்கள் சந்தித்தே ஆகணும் அழுத்தமாக சொன்னான் உமாசங்கர் இல்லையானால் வழக்கு கோர்ட்டுக்கு போவதே சிரமப்படும் கூப்பிட்டு பார்க்குறேன் கூட்டிகிட்டு வாங்க இல்லை உங்களை கூட்டிகிட்டு போகிறேன் வாதிப்பா போகலாம் என்றவன் தீபாவுக்கு கொடுத்த அழுத்தத்திற்கு பல்லை கடித்தாள் பேசிக்கிற என்றால் முணுமுணுப்பாக முதல்ல இவகிட்ட பேசிக்க அப்புறம் என்கிட்ட பேசிக்கலாம் அத்தியாயம் நான்கு இவர்கள் போகும்போதே கூச்சல் கேட்கவே வாடனின் வேக நடை மேலும் வேகமாக இவர்கள் ஓட நிறந்தது கை பிறம்பினால் கம்பியை அடித்து நகரங்கடி கைதுங்களா என்ற வாடனின் கூச்சலும் உற்சாக கூச்சலுடன் கவிழ்ந்திருந்தது அந்த பெண்கள் கூட்டம் விலகி திரவி பார்த்து தள்ளி போனார்கள் தரையில் துவண்டிருந்த அவள் வியர்வை குளமாக மெல்ல எழுந்தபோது உடம்பில் வெறும் பாவாடை மட்டும் இருந்தது திறந்த மார்புடன் கதறிய அவள் கதறலுக்கு தீபாவின் மனதில் இரக்கம் வந்தது என்ன நடக்குதுங்க புதுசாக வந்த கைதிகள் இல்லையா ராக்கிங் பண்ணுறாங்க துணியை கொடுங்கடி நாய்ங்களா ஓ என்ற செருப்பி எழுந்தது யாரோ ஒருத்தி தூக்கி எறிந்த ஜாக்கெட்டை கூச்சப்படாமல் எந்த உணர்வுமின்றி அவசரமே இல்லாமல் மாட்டிக்கொண்டாள் கைகளை திணித்து கொண்டாள் ரவிக்கை நிறைய சேதமாக இருந்ததையும் அலட்சியப்படுத்தி நிமிர்ந்து பார்த்தாள் வக்கீல்களா ஆமா உன்னை பார்த்து பேசதான் வந்திருக்கோம் எதுக்காக உன் மேலே அனுதாபம் இருக்கு என்னால் நீ குற்றவாளின்னு நம்ப முடியல ஆனால் நான் குற்றவாளி அவர் முழுகிறத பார்த்து எதுவும் செய்ய முடியாமல் என்ன பாவி கலங்கிய கண்களுடன் கை கூப்பினாள் என்னை வெளியே அனுப்ப முயற்சி பண்ணாதீங்க எனக்கு பாதுகாப்பு கொடுத்தவர் இல்லாத சூழ்நிலையில் வெளியே வரக்கூடாது கையெடுத்து கும்பிட
எத்தனை பிறவி எடுத்தாலும் உங்களுக்காக பிரார்த்தனை செய்வேன் பிளீஸ் எனக்கு தண்டனை வாங்கி கொடுங்க அழுதால் பரிதாபமாக பிளீஸ் வெளியே வந்து எங்களோட பேசுறியா என்று தீபாவை பார்த்தால் நீங்க யாரு எனக்கு தண்டனை வாங்கி தருகிற வக்கீல்களா அவர் உனக்கு தண்டனை வாங்கி தருகிற வக்கீல் நான் உனக்கு விடுதலை வாங்கி தருகிற வக்கீல் அவசரமாக உமாசங்கர் அருகில் போய் நின்றாள் அப்ப நான் இவரோட பேசுற நீங்க போகலாம் என்றாள் உறுதியான குரலில் உமாசங்கர் சிரித்தான் அவளின் ஒந்து போயிருக்கிறா அவளையே ஏமாத்திர தீபா நான் இல்லம்மா உன் பெயர் நான்சி தானே தலையாட்டினாள் நான் டிஃபென்ஸ் சிறப்பு வக்கீல் அதாவது உனக்காக வாதாட போறேன் அவள் தான் ப்ராசிக்யூஷன் வக்கீல் சாகிறது தான் உன் நோக்கமான அங்க போ ம் போ நான் சாகணும் எனக்கு வாழ பிடிக்கல அப்ப போமா உன் தண்டனைக்கு அவ தான் உத்தரவாதம் தரணும் நான் இல்ல மிஸ் தீபா பேசிட்டு வாங்க நான் வெளியில இருக்கிறேன் வாமா பிரியமாக அவள் கையை பற்றி எழுத்தாள் என் கூட வா உன் புடவை எங்க திரும்பி பார்த்தாள் எவடி அவ இவ புடவைய ஒழிச்சு வச்சுக்கிறது என்ற பெண்பாடனின் கூச்சலுக்கு எங்கிருந்து பறந்து வந்த புடவை நான்சியின் முகத்தை தாக்கி சரிய சட்டென்று பிடித்து கொண்ட தீபா வா சந்திப்பறையில உட்காந்து பேசலாம் கால்கள் பின்ன பின்ன தளர் நடை போட்டு வந்தாள் அவள் அவளுக்கு புடவையை சுற்றி கட்டியவரே கேட்டாள் தீபா நிஜமாவே நீ சாகணும்னு ஆசைப்படுறியா நிச்சயமா வாழ ஆசைப்படல ஆரம்ப நாள்லேருந்து தோல்வியை சந்திச்சே பழகிட்டேன் வாழ ஆசைப்படல ஆரம்ப நாள்லேருந்து எதுவும் எதுவுமே பிடிக்கல கொசுவத்தை அவள் வயிற்றில் செருகிய தீபா கேட்டாள் அப்போ நடந்ததை மறைக்காம ஒழிக்காம எல்லாத்தையும் சொல்லு பார்த்தாள் என்ன பார்க்குற அதனால உங்களுக்கு என்ன பிரயோஜனம் நான் குற்றம் செய்யலன்னு சொன்னாதான் ஆராய்ந்து பேசி கண்டுபிடிக்கணும் நான் தான் செய்தேன்னு ஒப்புக்கிறேனே அப்பவும் உன் சரித்திரம் எனக்கு தெரிய வேண்டியது அவசியம் ஏன் அப்பதான் எதை சொல்லலாம் எதை சொல்லக்கூடாதுன்னு நான் உனக்கு சொல்ல முடியும் நீதிமன்றம் என்கிறது ஒரு மதில்மேல் பூனை எப்ப எதை பார்த்து எந்த பக்கம் குதிக்கும்னு சொல்ல முடியாது அதனால்தான் டிஃபென்ஸ் சிறப்பு வக்கீல் எவ்வளவு எச்சரிக்கையா விசாரணை நடத்துவாரோ அதே அளவு நானும் விசாரிக்கணும் தயங்கினாள் தயங்காம சொல்லுமா கேஸுக்காக இல்லைனாலும் உன் மனசுல இருக்கிற அழுத்துக்கிற சுமைய கொஞ்சம் இறக்கி வச்ச மாதிரி இருக்கும் இப்ப நீ இருக்கிற சூழ்நிலையில உனக்கு மனசுல நிம்மதி வேணும் அந்த நிம்மதிக்காகவாது சொல்லு சொல்ற கேளுங்க உன் பேரு மிஸ் நான்சி நான்சி தாமஸ் கிறிஸ்துவ குடும்பம் அது பெயர்லே தெரிகிறது ஊரு கார்வார் என் அப்பா ஒரு சாதாரண தொழிலாளி ஆனா கொஞ்சமே எதிர்பாராத வகையில திடீர் பணக்காரர் ஆயிட்டாரு லாட்ரியா இல்ல வாரிசு இல்லாம செத்து போன அவர் பணக்கார அக்கா அத்தனை சொத்துக்களையும் இவர் பேர்ல எழுதி வச்சுட்டு செத்து போயிட்டாங்க பணம் 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 நிறைய வந்த பணம் எங்க அப்பாவை அடியோடு மாத்திருச்சு ஏற்கனவே கல்யாணமாகி இரண்டு பிள்ளை பெற்ற ஒருத்தி என் வழியில் விழுந்தாரு பாதி நாலு ஃபேக்டரியிலையும் மீதி நாலு அவள் மடியிலும் இருந்தாரு அந்த அதிர்ச்சி என் அம்மாவை ரொம்பவும் பாதிச்சிருச்சு ஒரு நாள் ராத்திரி ரொம்ப நேரம் என்கிட்ட பேசிக்கிட்டே இருந்தாங்க தூங்க போகாம பேசிக்கிட்டே இருந்தாங்க காரணம் அப்ப எனக்கு புரியல மறுநாள் தான் முதல் தடவையா என் வாழ்க்கையில அதிர்ச்சியை சந்திச்சு என்ன என்று தீபாவை கண்ணீருடன் பார்த்தாள் நல்ல பிள்ளைய நடந்துக்க யாரையும் விரோதிச்சுக்காத குறிப்பா உன் அப்பா உன் மேல உயிரே வச்சிட்டு இருக்காரு அவரோட சண்டைக்கு போகாத நல்ல மகள்னு பேரிடு அப்படியே ஆபத்து உன்னை துரத்தி வந்தா ஓடு ஓடிடு முடிஞ்ச மட்டும் வேகமாக ஓடிடு மாறி மாறி உபதேசம் செய்த எங்க அம்மா மறுநாள் காலையில நான் கண் விழிச்சப்ப கண்ணுக்கு நேரா ஸ்ரீலிங் ஃபேன்ல அம்மா தொங்கிட்டு இருந்தாங்க பினமா அலறிட்ட தகவல் போனதும் அப்பா வந்தாரு உள்ளே வந்தவரு சுவரோட சாய்ந்து நின்று தொங்கிக்கிட்டு இருந்த அம்மாவை பார்த்தாரு யாரோ புகார் சொல்ல பக்கத்துல இருந்த போலீஸ்காரங்க வந்து தேனி மாதிரி அவசரமாக இயங்கினாங்க நிறைய போட்டோ எடுத்தாங்க விசாரிச்சாங்க அப்பா பார்த்துக்கிட்டே இருந்தாரு அம்மாவை இறக்குனாங்க என் சாவுக்கு யாரு காரணம் இல்ல நானே முழு பொறுப்புன்னு அம்மா எழுதி வச்ச கடிதம் கிடைச்சதுனால அப்பாவை எதுவும் அதிகமா கேட்காம போலீஸ் அம்மா பாடிய கொண்டு போயிட்டாங்க அப்பவும் அப்பா வெறிச்சோடி பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாரு கையெழுத்த போட்டு பாடிய வாங்க இவரை குளிப்பாட்டி சுடுகாட்டுக்கு கூட்டிட்டு போக கொல்லி வைக்க செய்ய எங்க உறவுக்காரங்க எல்லாம் ரொம்பவும் தவிச்சு போயிட்டாங்க பிரம பிடிச்ச நிலையிலேயே காரியங்களை செய்தாரு எங்க அப்பா உட்கார சொன்னா உட்காந்தாரு மந்திரம் சொல்ல சொன்னா சொன்னாரு எழுந்து போக சொன்னா போனாரு பதுமைக்கு உயிர் வந்த மாதிரி உலாவினாரு கொஞ்ச நாளைக்கெல்லாம் அவருக்கு ஆறுதல் சொல்கிற சாக்குல அந்த பெண் குடும்பத்தோட வந்து நுழைஞ்சா அம்மா செத்து முழுசா ரெண்டு மாசம் ஆகிறதுக்குள்ள அவரை மிரட்டி பயமுறுத்தி வற்புறுத்தி ரெஜிஸ்டர் கல்யாணம் செஞ்சுக்கிட்டா அதுவரை தாயில்லாத பிள்ளையா போயிட்டேன்னு அழுது கட்டிப்பிடித்தவள் கல்யாணமானதும் உதறி விலகினா என்ன ஒரு அடிமை மாதிரி நடத்த ஆரம்பிச்சா எதையும் நான் அப்பா கிட்ட சொல்லல அவருக்கு இருக்கிற வேதனையே போதும் ஏன் வேதனை வேற வேண்டாம்னு வாயை திறக்காம இருந்த ஆனா எனக்கு தெரியாது அப்பா எல்லாத்தையும் கவனிச்சுக்கிட்டு தான் இருந்தாரு 
அந்த சித்தியோட பிள்ளைங்க படிக்காம இருக்கிறப்ப நான் மட்டும் கான்வென்ட் படிக்கிறது பொறுக்காம என்னை ஸ்கூல்ல இருந்து நிறுத்த பார்த்தாங்க அப்பா அனுமதிக்கல தினந்தனம் இதே சண்டை ஒரு நாள் அப்பா கோபத்துல அவளை அரைஞ்சு தள்ளிட்டாரு ஒழுங்கா மரியாதையே இருக்கிறதுனா இரு இல்லைனா தூக்கி தெருவுல போட்டுருவேன்னு பயமூர்த்தவே அடங்கி போனா பரீட்சைக்கு படிக்க நான் ராத்திரி கண் விழிச்சா அக்கறையா டீ போட்டு தருவாங்க சித்தி அதுல வேலியம் கலந்திருக்கிறது தெரியாம குடிச்சிட்டு நானும் படிக்க முடியாம தூங்கி போயிடுவேன் புரியாமலே இருந்துச்சு ஒரு தடவை அப்பா வந்து என் டீ கோப்பையை வாங்கினாரு அவ கையால டீ வாங்கி குடிக்காத தூக்கம் வருமேப்பா குடிச்சதான் தூக்கம் வராது ஆனா இந்த டீய குடிச்சா தூக்கம் வரும் என்னப்பா சொல்றீங்க இதுல அந்த ராட்சசி தூக்க மாத்திரையை கலக்கிறது என் கண்ணால பார்த்த அதனால இந்த பாலை குடிச்சா தூக்கம் வரும்னு தான் குடிக்காமலே படி நிஜம் அன்று விடிய விடிய படித்தேன் அந்த பரீட்சையில் நல்ல மார்க் எடுத்து பாஸ் ஆனேன் காலேஜுக்கு போக துடிச்சப்ப அந்த சித்தி எதிர்த்தாள் ரொம்ப தீவிரமாக எதிர்த்தாள் காலேஜு கல்யாணம்னு இருக்கிறது எல்லாம் அவளுக்கு செலவழிச்சிட்டா என் பசங்க கதி என்னன்னு புலம்பினா சண்டை போட்டா நிறைய எதிர்ப்பு கிடையில என்னை காலேஜில் சேர்த்தாரு எங்கள் அப்பா அதுவும் உள்ளூரில் சேர்த்தா அவங்களால தீங்கு வருமுனு வெளியூரில் பெங்களூரில் காலேஜில் சேர்த்து ஹாஸ்டலில் தங்க வச்சாரு நல்ல ப்ரில்லியன் ஸ்டூடெண்ட்னு பேர் வாங்கினப்ப தான் ஒரு நாள் அப்பா என்னை தேடி வந்தாரு நான்சி உன் அப்பா வந்திருக்காருன்னு சொன்னப்ப ஃப்ளைட்டில் வந்த உற்சாகமான அப்பாவை எதிர்பார்த்து வெளியே ஓடின ஆனால் துவண்டு போய் கண்கள் சோர்ந்து சிவந்து பிரின்ஸ்பல் ரூமில் உட்காந்துருக்கும் இவரா என்னப்பா வியப்பாக தான் இருந்தது அப்பா உடம்புக்கு என்ன என்று பரபரப்பாக நெருங்கின என்னை ஆசையாக கைகளில் வருடி கொடுத்தார் அம்மா போனதும் ரொம்ப மாறிட்டீங்கப்பா சிரிக்க முயன்று தோற்றார் உன்னை பார்க்கும் ஆசை வந்துச்சு அதனாலதான் யார்கிட்டையும் சொல்லாமல் வந்துட்டேன் நீ மேஜர் ஆனதும் மிஸ்டர் டிசௌசாவை பாரு நம்ம குடும்ப வக்கீல் ஆமா அவரையே பார்க்கணும் என்ன அவசியம் வந்தது திடீர் பணம் வந்த மிதப்பில் நான் செய்த ஒரு சின்ன தவறு இப்போ என் கழுத்தை மெல்ல மெல்ல அறுத்துக்கிட்டு இருக்கு எப்போ எனக்கு என்ன நடக்கும்னு தெரியல அதனால தான் உயில் எழுதி ரிஜிஸ்டரும் பண்ணிட்டேன் பரிதவமாக பார்த்த என்னை மெல்ல இழுத்துக்கிட்டார் உன் பெயருக்கு என்னென்ன எழுதியிருக்கேன்னு நீ கேட்கவே இல்லையம்மா நீங்கள் உயிரோடு இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறவண்ணா நீங்கள் உயில் எழுதிட்டேன்னு என்கிறதையே விரும்பலை அப்படி இருக்க எவ்வளவு என்னன்னு ஆராய போறேனா கதறி விட்டேன் அப்பா எனக்கு நீங்கள் வேணும் வேறு எதுவும் வேணாம் யாரும் வேணாம் யாரும் வேண்டாம் என்கிற வார்த்தை சரி எதுவும் வேண்டாம்னு சொல்லிடாதம்மா காரணம் எல்லாத்தையும் ஊன் பேரில் எழுதிச்சிருக்கேன் அப்பா ஆமா மிஸ்டர் டிசோசா உதவுவாரு எனக்கு ஏதாவது ஆயிட்டா சொத்துக்கல்ல ரிசீவராக அவர் ஏற்றுக்கிட்டு நீ திரும்பும்போது உன்கிட்ட ஒப்படைப்பாரு அது வர நீ அவங்க கண்களில் படாமல் இருக்கணும் பேசினார் பேசிக்கொண்டே இருந்தார் கடைசியாக நீ மேஜர் ஆகிறவர எந்த காரணத்தை கொண்டும் கார்வாருக்கு வரக்கூடாது மிஸ்டர் டிசௌசா உனக்கு எல்லா வசதியும் செஞ்சு தர ஏற்பாடு செஞ்சிருக்க காலேஜ் ஃபீஸு ஹாஸ்டல் ஃபீஸு உன் பேக்கெட் மணி எல்லாம் தன்னால் வந்து சேரும் வாசலுக்கு வந்தவள் எங்கள் வீட்டு கார் நம்பரையும் கார் மேல் படிந்திருந்த தூசையும் பார்த்து அதிர்ந்து போய்விட்டேன் டேடி ஆல்திவே கார் வரலேருந்து நீங்களே எப்படி கார் ஓட்டி வந்தீங்க டிரைவர் கூட இல்லாம ஆமாம்மா அவங்களுக்கே தெரியாது நான் இங்கே வரப்போகிறது மிஸ்டர் டிசௌசா நேற்றே ஃபோன் பண்ணி நான் பம்பாய் போய்ட்டு தான் சொல்லியிருப்பாரு அதனால இங்கே வந்தது அவங்களுக்கு தெரியாது தவிர என்னை தேடவும் மாட்டாங்க வரம்மா என்னை திரும்பி திரும்பி பார்த்தபடி கார் ஏறி எடுத்த எடுப்பிலேயே காரை சீர விட்டு விட்டு போய்விட்டார் அதுதான் நான் அவரை கடைசியாக பார்த்தது அப்போ அவர் இப்போ இல்லைன்னு அர்த்தமா என்னாச்சு போகிறப்பவே பெரிய விபத்துல சிக்கி செத்தே போயிட்டாரு அவர் செத்து போன செய்தியை கூட யாரும் சொல்லல பேப்பர்ல பார்த்துதான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் முகத்தை மூடி விம்மினாள் பெத்தவர் முகத்தை கூட பார்க்க முடியாத பாவி ஆயிட்டேன் ஊர்கிழம முயற்சி செய்தப்பதான் மக்கில் தந்தி என்ன அங்க வர வேண்டாம்னது சித்தியும் அவளுடைய பிள்ளைகளும் உயில் விஷயம் தெரிஞ்சு எப்படி என்னை தீர்த்து கட்டணும்னு தேடுறதா சொல்லியிருந்தாரு நான் போகல ஆனா அவங்க தொல்ல ஹாஸ்டலுக்கே வர ஆரம்பிச்சது விசிட்டர்ஸ் என்கிற பெயரில் பெண் ரவுடிகளை ஏவிவிட்டு ரகல பண்ணாங்க அங்க தாங்க முடியாத சூழ்நிலை உருவாகவே பேசாம ஊருக்கு திரும்பி மிஸ்டர் டிசௌசா வீட்டில் பாதுகாப்பாக இருக்கலாம்னு நினைச்சேன் ஆனா அவர் மகளை பார்க்க லண்டன் போயிட்டதாகவும் வர ஆறு மாசம் ஆகும்னு தகவல் கிடைச்சது அவிச்சு போய் நினைப்பதான் அந்த விளம்பரத்தை பார்த்தேன் பிரபலமான ஹோட்டல் ஒன்று கேமரையை ஆட பெண் கேட்டு விளம்பரம் பண்ணியிருந்தது முன்பின் விளைவுகளை பற்றி யோசிக்காமல் போய் சேர்ந்துட்டேன் அங்கேயும் அவங்க தொல்ல தொடர்ந்தது அப்போதுதான் இந்த நல்லவரை சந்தித்தேன் மிஸ்டர் வீரராகவன் அத்தியாயம் ஐந்து தெருமுனைக்கு வந்தவள் அங்கே கால்களை பரப்பி தரையை தாங்கி மோட்டார் பைக்கில் ஸ்டைலாக அமர்ந்திருந்த வாலிபனை நெருங்கினாள் பிரகாசமானாள் அவன் கை கடிகாரத்தை பார்த்தாள் அரை மணி லேட்டு அம்மா கிட்ட மாட்டிக்கிட்டேன் சமாளிச்சு வெளியே வர்றதுக்குள்ள கண்களில் போலி மயக்கம் கட்டினாள் கஷ்டம்டா சாமி சரி உக்காரு நேரமாச்சு பார்ட்டி ஆரம்பிச்சு
தக்கென்று வண்டி நகர்ந்ததும் போலியாக கழுத்தை கட்டிக்கொண்டு ஹெல்மெட்டில் தலையை மோதி யாவ் என்றால் அலறலாக இனிமே ஹெல்மெட் போடாத ஏன் உன் காத கடிக்கவே முடியல காத கடிக்கிறது என்ன கொஞ்சம் பொறு ராத்திரி புறாவும் தலையில மந்திரமே சொல்லலாம் அந்த டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோர் பக்கத்தில் நிறுத்து ஏன் பக்கத்து மெடிக்கல் ஸ்டோர்ல மாத்திரம் வாங்கிட்டு வரணும் நானா நான் மாட்டேம்மா அப்புறம் வந்தாலும் என் மீசை சந்தேகமா பார்ப்பான் சி நானே போய் வாங்கி வர நகர முயன்று அவள் தோலை தட்டினான் இப்ப அதெல்லாம் எதுக்கு என்ன அவசியம் போதும்ப்பா ஒரு தடவை பட்டது போதும் அப்பா கிட்ட நான் வாங்கி கட்டிக்கிட்டது எனக்கு தான் தெரியும் இன்னும் சொல்லப்போனா கடைசி நாள் போகிறச்ச கூட அதை சொல்லிதான் அடிச்சு நொறுக்கிட்டாரு என்ன ஒரு சாவுக்கு இதுவும் ஒரு காரணமா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் என்று திரும்பியவள் டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோரில் வாசலில் அந்த பெண்ணை பார்த்து கொஞ்சம் பயந்தாள் கை நிறைய பேக்கெட்டுகளுடன் நின்றிருந்தாள் தீபா இவள் பார்வையை சந்தித்ததும் வேற எங்கேயோ பார்த்த விதமே அவள் பேச்சுகளை கேட்டுவிட்டதாக அடையாளம் காட்டியது மெளிதாக மூச்சு திணறினாள் மல்லி சே பகல்ல பக்கம் பார்த்து பேசணும் ராத்திரில அதுவும் பேசக்கூடாது என்கிறது ஹைதர் காலத்து பழமொழினாலும் சரிதான் போச்சு ஏ யார் அந்த பொண்ணு லாயர் எங்களுக்கு எதிராக அந்த நான்சிக்காக வாதாட போகிற எதிர்த்தரப்பு வக்கீல் நம்ம பேசுறது கேட்டிருப்பாளோ பேசினாயே என்ன விளையாடாத இவ்வளவு பக்கம் இருந்து எனக்கே கேட்கல அங்க அவளுக்கு கேட்குமாக்கும் உன் காது ஹெல்மெட் மூடிய காது கேட்காது இப்போ அதனால என்ன ஆபத்து வரும்னு எதிர்பார்க்குற டாக்டர் மீனாட்சியம்மா கிட்ட நான் கருத்துரை செய்துக்கிட்டது தேதி வரியா சொல்லிட்டா உளற இப்பதான் உளற தவிர பேஷண்ட்டுங்க விஷயத்த டாக்டர்கள் வெளியே சொல்ல மாட்டாங்க இப்படி சொன்னது கேட்டாலே உன் மேல வழக்கு போட்டு போறாங்க இருக்கிற வழக்கு தொல்ல போதாதுன்னு இன்னொன்னு வேற தேவைதானா கேட்டான் மாத்திரையும் வேண்டாம் மண்ணாங்கட்டியும் வேண்டாம் உக்கார போகலாம் வேண்டாம் இது கன்சீவிங் டேஸ் பயமா இருக்கு கவலைப்படாத டாக்டர் மீனாட்சி இருக்கிறச்ச என்ன பயம் என்ற குரலுக்கு திரும்பி பார்த்தால் மல்லி நீ ஏதாவது சொன்னியா டார்லிங் இல்லையே கேட்டுச்சே எனக்கு ஒன்றும் கேட்கல உன் ஹெல்மெட் முடிய காதுக்கு எதுவும் கேட்காது தான் மறுபடியும் சந்தேகமாக திரும்பி பார்த்தபோது அந்த தீபா கை நிறைய ப டப்பாக்களுடன் இறங்கி வருவதும் காரியறி போவதும் தெரிந்தது மோட்டார் பைக்கில் தொட்டினார் போல் அமர்ந்து கொண்டாள் போ மாத்திருவாங்கள வேண்டாம் போ எனக்கு மனசே சரியில்லை பார்ட்டிக்கு போனால் எல்லாம் சரியாயிடும் பார்ட்டியும் வேண்டாம் ஒரு மண்ணும் வேணாம் நேரம் உன் வீட்டுக்கு போ ஏ சொன்னல்ல மனசு சரியில்லைன்னு ஏன் அந்த வக்கீலை பார்த்ததுனால பயமா அவ பார்வையே பயங்கரமா இருக்கு மோப்ப சக்தி அதிகம்னு நினைக்கிறேன் உண்மை தெரிஞ்சிட்டா சும்மா விடமாட்டா எனக்கு ஆறுதல் தேவை தனிமையில என்னை மறக்க வைக்கணும் நீ அவனுக்கு உற்சாகம் பேரிட்டு வந்தது பிரபாகமாக மோட்டார் பைக்கை சீர விட்டான் வீட்டு வாசலில் மோட்டார் பைக் நின்றபோது கேட்டாள் வீட்டில் யார் இருக்கா பூட்டு இருக்கு திறந்து உள்ளே போனா நீ இருப்ப நான் இருப்ப இல்ல நாம் இருப்போன்னு சொல்லு பிரிக்காத கவிதையா உள்ளவா பேசிக்கிறேன் பூட்டை திறந்து கதவை தள்ளினான் எல்லாரும் எங்க போயிட்டாங்க ஆ சே வெளியூர் கல்யாணத்துக்கு போயிட்டாங்க நாளை மத்தியான ஃபிளைட்ல தான் வருவாங்க காலால் அரைந்து கதவை சாத்தினான் ஆவேசமாக தழுவியவன் அவள் உடம்பின் வடவெடுப்பை உணர்ந்து விலகி நின்று பார்த்தான் ஹே இது என்ன புது பயம் இதான் முதல் தடவையா என்ன அப்பா விஷயமா நினைச்சா பயமா இருக்கு கண்டுபிடிச்சிட மாட்டாங்களே சொல்லு கண்டுபிடிக்க மாட்டாங்களா கண்டுபிடிச்சிருந்தா என் நேரம் நீ இங்க என்னோட தனியா இருக்க மாட்டேன் என்னைக்கு ட்ரிப்ப கம்பிய காற்றில் ஒன்று இரண்டு மூன்று என்று எண்ணி சிரிக்க வைக்க முயன்று தோற்றான் கமாண்டா டோன்ட் வேஸ்ட் டைம் சிரிய தலைப்பை பிடித்து அவள் இழுக்க முதலில் மறுத்து பிடித்தவளின் கை தானாக தளர்ந்து விலகி கொள்ள சுற்றி சுற்றி வர புடவை சரிந்து தரையில் நீளமாக கோடு போட்டது வெறியே பிடித்தது அவனுக்கு பாய்ந்தான் விலகி போனாள் கண்ணினுடன் பார்த்தாள் மறக்கணும் எனக்கு எப்பவும் மறக்கணும் முக்கியமா அப்பா சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்த மறந்தே ஆகணும் கைகளை நீட்டினாள் கமான் டார்லிங் மல்லியின் வீட்டில் உடம்பை இருக்கும் ஜீன்ஸும் உள்ளாடி அணியாமல் அணிந்த பனினுமாக உள்ளே வந்த தீபாவை புரியாமல் பார்த்தாள் பெருந்தேவி தலைமுடியை உள்ளடக்கி தொப்பி அணிந்த நிலையில் தீபா இவள் பார்வைக்கு ஒரு ஆணாக தெரிந்தாள் ஆறு போலீஸுங்களா சிரிப்பை அடக்கினாள் தீபா வெரிஃபிகேஷன் ரேசனுங்களா அதெல்லாம் நாங்கள் வாங்குறது இல்லைங்க எங்களுக்கு என்ன தலையெழுத்தா நெஞ்சை நிமித்தி சொன்னால் எங்களுக்கு களத்து மேட்லேருந்து நல்ல சம்பா நெல் வரும் மணக்க மணக்க சோறு சும்மா கும்முன்னு இருக்கும் என்றவள் நிறுத்தினாள் ரேஷன் இல்லைம்மா வெரிஃபிகேஷன் அதாவது ஒரு முக்கியமான புத்தகம் என்ன புஸ்தகம் கையில் இருந்து ஃபிலிஃபேரை காட்டினாள் இதா வியந்தாள் மெளிதாக பயந்தாள் இங்கிலீஷ் புத்தகங்களும் கூட படிப்பீங்களா நீ ஒன்று பொழுது போகாட்டி பொம்மை பார்ப்பேன் நான் இங்கிலீஷ் படிக்கிறதா கிழிச்ச தீபாவுக்கு தைரியம் வந்தது ஜீன்ஸ் பையில் இருந்த ஸ்நேகிதி எழுதிய ஆங்கில கடிதத்தை எடுத்தாள் அது வேறு புத்தகம் வாங்கிட்டு போக சொல்லி உங்கள் மகதான் கொடுத்தா கடிதத்தை நீட்டினாள் உங்களுக்கு கடிதாசி கூட கொடுத்துருக்கு 
வாங்கி புரட்டி புரட்டி பார்த்த அம்மாள் விழித்தாள் ஹட இங்கிலீஷில் எழுதியிருக்கா முண்டோ தம்பி இதை கொஞ்சம் படிச்சு காமிய தீபாவுக்கு வாய்விட்டு சிரிக்கும் ஆசை வந்தது வளப்பான தனது மார்பில் கூட அவளுக்கு தன்னை ஒரு பெண் என்று அடையாளம் காட்டாதது சிரிப்பை தர உதட்டை தொடைப்பது போல சிரிப்பை மறைத்தாள் வாங்கி படிப்பது போல கண்களை ஓடவிட்டு திருப்பி தந்தாள் அவ அறையில் ப்ரௌன் கலர்ல புத்தகம் இருக்கான் இரு எனது கவுனா கவுன் இல்லம்மா ப்ரௌன் கலர் அதான் அதுக்கு என்னவா அத உங்களை விட்டு எடுத்து தர சொல்லியிருக்கா அதான் என்று இழுத்தவள் இடுப்பை பிடித்து கொண்டு உட்கார்ந்து விட்டாள் எம்மா இடுப்புல வாய்வு பிடிச்சிட்டு இருக்கு என்னால முடியாது நீ போய் எடுத்துக்கோ எது அவ ரூமு அதா அந்த கடைசி ரூம்பு திறந்தா இருக்கு போ பூட்ஸ் ஓசையில் அந்த அம்மாளுக்கு போலீஸை நினைப்பூட்டியவாறு நடந்து போய் கொஞ்ச நேரத்தில் திரும்பி வந்து நீலக்கலர் டைரியை காட்டினாள் இதுதான் டைரியை வாங்கி புரட்டி புரட்டி பார்த்தாள் அந்த அம்மாள் இதா எப்ப பாரு கழுத இதுல தான் எழுதிக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த டைரியிலேயே ஆங்கிலத்தில் டைரி எடுத்து போக அனுமதிக்கிறேன் என்று எழுதி நீட்டினாள் கையெழுத்து போடுங்க என்றதும் பூரித்து போனாள் அம்மா ஆனாலும் சந்தேகமாக பார்த்தாள் எதுக்கு நான் எடுத்துட்டு போனதுக்கு சாட்சி வேண்டாமா அப்புறம் நாளைக்கு உங்க மக கேட்டா ஆமாமா கேப்பா ராட்சசி ஆமா அவளை நீ எங்க பார்த்த டிஸ்கோ கிளப்ல என்றதும் நம்பிவிட்டாள் அதை கொண்டா புத்தகத்தை வாங்கி பேனாவை உதறி போய் பால் பாயின் பேனாவை திட்டமாக குனிந்து தரையில் புத்தகம் வைத்து பெரிய பெரிய எழுத்தில் எழுதினாள் தனபாக்கியம் ஐயா உங்க பேரு பெருந்தவே இல்லையா இல்லையே அதான் என் உடம்ப வச்சு அவங்க கிண்டலுக்கு வச்ச பேரு பேங்க் புத்தகத்துல இதான் எழுதுவேன் ஏ அதுதான் எழுதணுமா இது போதும் என்றவள் சிரிப்புடன் கேட்டாள் இங்கேயும் பேர் குழப்பமா டைரியை பிடுங்கிக் கொண்டு கிளம்பும் போதுதான் அந்த சின்ன பெண் கண்ணில் பட்டாள் சுவர் ஓரமாக நின்றிருந்தது சின்ன பிசாசு சாந்தி அங்க யாருமே இல்லாதது போல எங்கோ நிலை குத்திய பார்வை பார்த்து கொண்டிருந்தாள் என்னமாச்சு இந்த பொண்ணுக்கு ஏன் இப்படி வெறிச்சு பார்க்குது அதா அதனமோ அன்னைக்கு என் ராசா இழுத்து தள்ளிட்டு போனதுல இருந்து இப்படிதான் இருக்கு என்னமோ வாயாடுற பொண்ணு இப்ப சுத்தமா அடங்கி போச்சு ஏ பேச்சு நின்று போச்சா எப்பனாச்சும் ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் பேசும் என்னது அப்பா டாட்டானும் அம்புட்டுதேன் என்ற பெருந்தேவி என்ன ஆச்சோ என் பிள்ளைக்கு எதை கண்டு பயந்துச்சோ தெய்வமே என்று புலம்ப ஆரம்பிக்க புரியாத நிலையிலேயே வெளியேறி காரில் அமர்ந்தபோது அந்த சாந்தி மெல்ல நடந்து வெளியே வந்து நின்றது விசித்திரமான பார்வையுடன் கையசைத்தாள் சன்னமாக சொன்னாள் அப்பா டாட்டா காரை நகர்த்தினாள் திரும்பி மறையும் வரை பின்னோக்கி கண்ணாடியில் அந்த பெண் தெரிந்தாள் தெரிந்து கொண்டே இருந்தாள் புரியாத நிலையிலேயே கேட்டை கடக்க சாலைக்கு வந்து திரும்பினாள் காரை வேகம் பிடித்து பறக்க விட்டாள் துவண்டு போய் தன் மீது சரிந்திருக்கும் காதலன் பாச்சாவின் பாரத்தை விளக்கிவிட்டு எழுந்தாள் மல்லி ஹே எங்க போற பதில் சொல்லாமல் வெளியேறி போனாள் இரு எங்க அம்மாவுக்கு ஒரு போன் பண்ணிட்டு வர தூங்கிட்டு இருப்பாங்க இந்நேரம் உங்களை எழுப்பி ஏன் அலர வைக்க பாக்குற உனக்கு தெரியாது அம்மா ஒரு உலரு வாயி தூக்கத்துல கூட உலருவாங்க அந்த வக்கீல் பெண் பார்வை சரியில்லை நான் இல்லாத நேரம் பார்த்து அங்க போய் கேட்டு இவங்க ஏதாவது உளறிட்டா இந்த ராத்திரி நேரத்தில் தெரிய அந்த வக்கீல் என்ன பிசாசா காலையில் நான் போகிறதுக்கு முன்னே போயிட்டா எதுக்கும் எச்சரிக்கை செய்து வைக்கிறது நல்லது இல்லையா டயலை சொல்லிட்டு விட்டு காத்திருந்தாள் யானையின் பிளிரல் போல கொட்டாவி கேட்டு பிறகு அச்சமாக ஒழித்தது பெருந்தேவியின் குரல் யார் அது போலீஸுங்களா நான் தாம பேசுகிறேன் மல்லி அடி பாவி அடி ராட்சசி எங்கே இருந்து பேசுகிற எரும மாடு டிஸ்கோ கிளாஸில் தான் பேசுகிறேன் பொய் சொல்லாத அந்த கிளாஸுன்னா காட்டு கூச்சல் கேட்குமே பரவாயில்லையம்மா நல்லதான் தூப்பறிற ஆட்டம் முடிஞ்சுதா இல்லையா திரும்பி கட்டிலவனை பார்த்து சிரித்தாள் ம் முடிஞ்சு போச்சு முடிஞ்சு போச்சு இதில் அப்புறம் அங்கே என்னடி பண்ணுற புறப்பட்டு வர வேண்டியது தானே வாட் இந்த நேரத்துலேவா மூணு மணிக்கு மேலே ஃபோனில் தான் வர முடியும் தனியாக ஒரு பொண்ணு புறப்பட்டு வர நிலையில் ஊர் நிலைமை இல்லை விடிஞ்சதும் வர வச்சிட்டுமா இருடி பறக்க வெட்டி அவசரப்படாத என்னம்மா ஏண்டி நீயே வந்து எடுத்து கொடுக்காம எதுக்கடியே அந்த போலீஸ்காரன் அனுப்பின அதுவும் என்ன திமிர் இருந்தா இங்கிலீஷ்ல கடுதாசி கொடுத்து அனுப்புவேன் நேர்ல வா வெட்டி கறி ஆக்கிடுற என்னமா உளர்ற போலீஸ்காரன நான் அனுப்பினா நீ அனுப்பி சொல்ற நீ அனுப்புறதான் சொல்லி யாரோ போலீஸ்காரர் வந்து உன் டைரிய வாங்கிட்டு என் கையெழுத்தையும் வாங்கிட்டு போயிட்டான்டி ஐயோ என்ன எழுதிருந்துச்சு அதையாவது பாத்தியா உன்ன மாதிரி திமிர் பிடிச்ச ஆளு இங்கிலீஷ்ல எழுதிருந்தாடி அது என்ன எழுதினானு என்னம்மா நீ கொஞ்ச நேரம் தனியா விட்டா எதையாவது எசக்க பிசக்க செஞ்சு வைக்கிற நீ என் என்ன தனியாக விட்டுட்டு போகிற அப்போவே நான் சொன்ன இல்லை மண்ணாங்கட்டி ஆளு பேராவது கேட்டியா நம்பரை பார்த்தியா என்னடி என்னமோ சொல்கிற போலீஸுங்களானு கேட்டு ஆமாண்ணாங்க அப்புறம் என்ன விசாரண அத்தியாயம் மாறு நாளைக்கு கேஸ் இயரிங்க்கு வருது உமாசங்கர் சொன்னான் மோதலுக்கு தயாராயிட்டியா ஓ எஸ் 
நான் ஏப்பவோ தயார் அடிக்கடி சொல்லுவியே தாலி ஆர்டர் கொடுத்துரு வெரி குட் தட் இஸ் கட்ஸ் ஒரே ஒரு சின்ன விஷயம் மட்டும் மீதி நிற்குது எது விபத்துக்கான காரு அதை பார்க்கணும் கமிஷனர் ஆஃபீஸில் இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் வா போய் பார்த்து வரலாம் கிளம்பு இப்போவே வா ரைட் நவ் சகதி நாற்றத்துடன் நின்றிருந்தது கார் பொத்திய மூக்குடன் சுற்றி சுற்றி வந்து ஆராய்ந்தாள் குறிப்பிடும்படியாக எதுவும் இல்லை டிரைவர் சீட்டுக்கு கீழே சின்னதாக ஒரு ஸ்க்ரூ டிரைவரை தவிர வேறு எதுவும் இல்லை பார்த்தாள் என்ன பார்க்குற இதனால் குத்தி கொலை செய்து தண்ணியில் உருட்டி விட்டுருப்பாங்கண்ணா நோ சான்ஸ் போஸ்ட்மேட் ரிப்போர்ட்டில் உடம்பில் சின்ன கிரல் கூட கிடையாது நீரில் மூழ்கி நிறைய தண்ணீர் குடித்து சுவாச பைக்குள் நீர் சென்று மூச்சு திணறி மரணம் சம்பவித்திருப்பதாக இருக்கு வெரி கிளீன் ரிப்போர்ட் இது ஏன் இங்கே கிடக்கு டாஸ்போர்ட் அறையை திறந்திருப்பாரு இதை பிரயோகித்து என்ன கேள்வி மறுபடியும் திரும்பி பார்த்தாள் கமான் யா சந்தேகப்பட வேண்டியதற்கு டைம் வீணாக்கலாம் பிரச்சனையே இல்லை ஆனால் வீணாக டயத்தை வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது இழுத்து கொண்டு காருக்கு போகும்போது திரும்பி திரும்பி பார்த்து கொண்டு இருந்தாள் தீபா கார் வெளியேறி திரும்பும் வரை கேள்வியாக பார்த்து கொண்டே இருந்தாள் என் மனச எதுவோ நெருடுது உமாசங்கர் என்ன சொல்ல தெரியல ஆனாலும் என்னமோ இருக்கு நிழலாக இருக்கு அந்த ஸ்க்ரூ டிரைவர் அங்கே இருக்க சான்ஸே இல்லை மறுபடி பாரு அதான் டேஸ்போர்ட் அறை திறந்து கிடப்பத பார்த்தே இல்லை அதை திறக்க எப்பவும் இந்த மாதிரி டூல் பாக்ஸ் எல்லாம் டிக்கில் தான் இருக்கும் டேஸ்போர்டில் இல்லை நான் சொன்னது சரியாகிறது ஆனால் அவதான் காரை எங்கேயும் நிறுத்தலை வேகமாக போனான்னு சொல்கிறாளே வண்டியை நிறுத்தாமல் டூல் பாக்ஸ் எப்படி டிக்கிலேருந்து வரும் யோசிக்க வேண்டிய விஷயந்தான் யோசி மீதம் உள்ள கதையை அடுத்த பகுதியில் பார்க்கலாம் இந்த கதை உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி